আসসালামু আলাইকুম আমি পাঠ করছি জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর লেখা উপন্যাস বারো ঘর এক উঠল আজকে প্রথম পর্বে আপনাদেরকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এক রুচি যা আশঙ্কা করছিল সেলাই কল বিক্রি করা ছাড়া আমি আর উপায় দেখছি না বাইরে থেকে ঘুরে এসে গায়ের জামা খুলতে খুলতে শিবনাত বলল সেলাইয়ের মেশিন বড় না অপমান বড় কেউ দিলে না আর পঞ্চাশটা টাকা দিতে পারে এমন একজন বন্ধু নেই তোমার কলকাতা শহরে রুচি অবাক ছিল যবে দি গ্রেট হিমালয়ান ব্যাংকের ম্যানেজার ছিলাম রুচি তা অত বড় আটতলা ব্যাংকের ব্যাংকটায় যখন ডুবলো লোকের চোখে হারিয়ে গেল আমি মাত্র দুপদ দু হাতে ও একটি ক্ষুদ্র মস্তক বিশিষ্ট মানুষ হয়ে কি কোয়ার বন্ধুদের কাছে আদরের শিবু বলে অনন্তকাল পরিচিত থাকব আশা করো কদিন আর ধামা চাপা দিয়ে রাখা যায় মুখে বিয়ে দেখেই অদ্যন্ত সেদিন ধরে ফেলল আমি ডুবেছি তাছাড়া ডুববার সময় কেউ কেউ টাকার থলে বেঁধে ডোবে বলে যে একটা কানা ঘুষা রকমের কথা আছে আমি তার ধারের কাছে দিয়েও নেই অতমস্রেপ না করে বসল তার টানাটানি যাচ্ছে এখন কাউকে ধার কর্য দিতে পারছে না রোচে চুপ করে রইল তার নিজের হাতে তৈরি সুন্দর লেস পরানোর ঢাকনা দেওয়া সেলাই কলটা দেখল একবার বিরেন শালাকে কত চা সিগারেট খাইয়েছি সে ব্যাটাও আজ কিছু দিলে না পাঞ্জাবি ছেড়ে খাটের উপর লম্বা হয়ে শুনে পড়ল শিবলাল সবটা টাকা তুমি জোগাড় করলে এই সামান্য কটা টাকা আশা করেছিলাম চেষ্টা চরিত্র করলে আমি জোগাড় করতে পারব কই হল না এখন দেখছি আসলে মানুষ হিসেবে অন্তরের দিক থেকে বিচার করলে মেয়েরা কিছুটা খাটিয়ে আছে এ ওকে বিশ্বাস করা মাদর ছুটুকু হয় হারায়নি তোমার স্কুলের বন্ধুরা তোমার ধার দিনে আমাকে সবাই বুড়ো আঙ্গুল দেখাচ্ছে এক বছর হয়নি চাকরি গেছে তাই বলে পঞ্চাশশো টাকা কেউ দিতে চাইছে না আমি ভাবতেও পারছি না ওরা কি জানে না আমার স্ত্রী এখনও কাজ আছে না হলে ভাত খাচ্ছে কি করে কি করে আজও বেঁচে আছি আলস্যে হাই তুলতে তুলতে কড়ি কাঠের দিকে তাকিয়ে শিবলাত কথাগুলো বলছিল মঞ্জু এসে বাবার বুকের উপর ছাপিয়ে পড়ল শিবলাথে পাঁচ বছরের দুহিতা বাবা আমরা নাকি এবারে ছেড়ে চলে যাচ্ছি হ্যাঁ কে বলল তোকে এই কথা মেয়ের গালে আঙ্গুলের টোকা দিয়ে শিবলাথ হাসে পাশে ফ্ল্যাটের রেবার কাছে মঞ্জু হাসে রুচি বলল জানা জানির বাকি আছে নাকি কিছু মোহিতবাবু আমাদের তাড়িয়ে দিচ্ছেন দু মাসে বাড়ি বাড়া বাকি রাখার পর তৃতীয় মাসে রেন্ট কন্ট্রোলার অফিসের হাঙ্গাম আছে বলে তিনি ভাড়াটে রাখেন না কখনো সবাই জানে কথা কেপনাথ বলল আহা আমরা যে দু মাস ভাড়া দিতে পারিনি কথাটা তা জানা জানি হলো কি করে অমিতবাবু বলবেন বলেছেন হয়তো এইটা আবার একটা খুব না জানা জানির কথা কি সবাই দেখেছে জেনেছে শঙ্কর দত্ত লেনের বাড়ি ছেড়ে সেখানে উঠেও আমাদের চলছিল না একশো টাকা চাকরি দিয়ে পঁয়তাল্লিশ টাকার একটা হাফ ফ্ল্যাটের ভাড়া টানা যায় না দেয়ালে শিলগুলোর কাছে মানুষকে কথা শিখতে হয় না রুচি একটু অসন্তুষ্ট হয়ে দেখে হয়েছে দেখে শিবনাথ লোহিতাকে বুকের উপর থেকে আস্তে আস্তে সরিয়ে দিয়ে বলল ভেবেছিলাম এর মধ্যে একটা চোখের আবার চাকরি ছুটে যাবে বাবার চাকরি নেই মঞ্জু এ কথাটা ভালো করে জানে এখানে বাড়ি ভাড়া আটকে পড়েছে বাবা ও মার মধ্যে এখন কিছুক্ষণ এই নিয়ে কথা কাটাকেটে চলবে আবার একটু গোলমেলে হাওয়া বইতে পারে টের পেয়ে বুদ্ধিমতী মঞ্জু আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল যা ও এখন হামেশা করছে রুচে চুপ করেছিল শিবনাত আস্তে আস্তে বলল এই বাড়িতে কে যেন সেলাইয়ের মেশিন কিনতে চেয়েছিল তোমাদের মেয়েদের মধ্যে কে যেন একটা সেকেন্ড হ্যান্ড মেশিন খুঁজছে খুঁজছেন শুনছিলাম মলিনার মা ও তুমি মলিনার মার কাছে আমাদের মেশিন বিক্রি করে দিতে বলছিল না বলছো নাকি রুচে চমকে উঠল রুচির তাকানো দেখে শিবনাথ পাংশু হয়ে গেল না এতকাল এক বাড়িতে থেকে এত ঘনিষ্ঠতা পর ওদের কাছে এসব বিক্রি করা চলে না কড়ি কাঠের দিকে চোখ রেখে শিবনাথ বিশল লোকলায় বলল তাছাড়া একটা মূল্যবান জিনিস আমাদের মতো লোকের পক্ষে ধরো বলা যায় না হুট করে তোমারও একদিন চাকরি চলে গেল গড়ে একটা সেলাই কল থাকলে সায়া ব্লাউজ সেমিস ফ্রক সেলাই করেও প্যাট চালাবার একটা উপায় থাকে কিন্তু কি বা রাখতে পারছি সত্যি সর্বশান্ত হলাম এক থেমে শিবনাথ বলল 
অবশ্য সময়টা এখন একটু খারাপ যাচ্ছে কিন্তু অবাক হবে আবার ফিরে পাবো আমার বিশ্বাস আছে রুচি বিশ্বাস থাকা ভালো রুচি বল এখন খাওয়ার পাট শেষ করে বিছানাটা টুকি টুকি জিনিসগুলো বাধা ছাদা করার ব্যবস্থা করো দু মাসে ভাড়া দিতে না পেরে সেলাইন মেশিনটা আপনার কাছে রেখে যাচ্ছে মোহিতবাবুকে এভাবে বলে বুঝিয়ে ওটা একেবারে বিক্রি করে না দিয়ে এখনকার মতো দেনা শোধ করে চলো এবারে ছেড়ে পালাই না হলে আর অনেক অপমান সইতে হবে রুচি স্টোভে গরম জল করছিল জল এবার ফুটছে কথা শেষ করে স্বামীর দিকে সম্পূর্ণ পিছন ফিরে ও যখন স্টোভ নিভিয়ে জলটা নামাতে ব্যস্ত হা করে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে শিবনাথ ভাবে অপমান এ বাড়ির আর কারা কিভাবে অপমান করতে পারে তাই সে চিন্তা করে মোহিতবাবু যিনি বাড়ির খোদ মালিক তিনি এখানে থাকেন না ভবানীপুরে তার প্রাসাদ কিন্তু শিবনাথ সেসব প্রশ্নের একটাও স্ত্রীকে করতে সাহস পেল না মোহিতবাবু দারওয়ান দুধওয়ালা ধোপা মুদি ঝি কাগজওয়ালা রিক্সাওয়ালা ছোলা বাজার চা চানা বাজা একটা না একটা একজন না একজন পানাদার তাগিদ দিতে সে দরজার সামনে সিঁড়িতে দুবেলা তাড়াচ্ছে চেঁচামেচি করছে আর উল্টো দিকের ফ্ল্যাটের দরজা থেকে তা দেখা যাচ্ছে সিঁড়ি দিকে সিঁড়ি দিয়ে লোকে উঠতে দেখছে নাম্বার সময় দেখে কেউ কিছু না বললেও এই দেখা এবং তা থেকে কিছু একটা অনুমান করার মধ্যেও যথেষ্ট অপমান মেশানো আছে জিজ্ঞেস করলে রুচি হয়তো উত্তর দেবে কিন্তু কিছু না বলে শিবনাথ চুপ করে রইল আর এই নিয়ে যত বেশি কথা হচ্ছে তত ঝগড়া বাড়ছে রুচি শিবনাথ দুজনেই জানে তারপর দুপুরে এক সময় শিবনাথ সেলাই কলটা চিরকালের মতো ঘরের বাইরে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে বেরিয়ে গেল একটা একটা করে এইভাবে সব গেছে যাচ্ছে তাদের বিয়ের খাট বর ড্রেসিং টেবিল রেডিও শঙ্কর দত্ত লেনের বাড়ি থেকে এখানে আর টেনে আনা হয়নি আর তখন এখানকার মতো তাদের ক্যাশ টাকার দরকার পড়েছিল জলের দরে বিক্রি করে দিতে হয়েছে সব জিনিসপত্র বাধা দিতে বিক্রি করতে অবশ্য শিবনাথের জুড়ি নেই কেউ একটা একটা যাচ্ছে আর রুচির বুকের একখানা করে পাজর বাংছে তাই যা হোক একটা দাম দরে মেশিনটা যদি কারো কাছে শিবনাথ বিক্রি করে দিয়ে এসে বলে মোহিতবাবুর কাছে রেখে এলাম সুযোগ মতো ওর টাকা ওকে দিয়ে আমাদের জিনিস ফিরিয়ে আনবো বলে এসেছি রুচি জানে এটা কোনো দিন আর ঘরে ফিরবে না আজ পর্যন্ত কিছু এলো না পশু দুখানা বড় কাঁসার থালা বিক্রি করা হয়েছে আর বড় জাম্বটিটা বিক্রি করে সেই টাকায় কয়লাওয়ালা ও মদির দেনা শোধ করা হয়েছে শিবনাথ বলছিল শিবনাথ বলছিল তাছাড়া এত মালপত্র নিয়ে অত দূরের রাস্তা যেতে কি পরিমাণ টাকা খরচ হবে সেটাও আমাদের দেখতে হবে এমনিতে এগুলো সারা বছর বাক্সে তোলা থাকে বড় থালায় ছড়িয়ে সরিয়ে ছড়িয়ে সরু চালের ভাত আর রুই মাছের কালিয়া খাবার সুদিন আগামী পঞ্চাশ বছেও বছরেও আমাদের শ্রেণীর লোকে আসছে না এ সম্পর্কে তুমি নিশ্চিত নিশ্চিন্ত থাকো কি বড় জাম্বটিটি করে দই খির খাওয়া কথা শেষ করে শিবনাথ স্ত্রীকে দেখছিল জিনিসগুলো বিক্রি করে দেওয়া তেমন একটা ক্ষতির বা দোষের কাজ হয়নি অন্তত এইটুকু রুচিকে জানাতে পেরে খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে শিবনাথ শেষে তার একটা চাকরি ইন্টারভিউর কথা তুলেছিল নিশ্চয় হবে ওটা এত লোক নেবে ফি বছর একটা হিসেব করা আছে ওদের অ্যান্ড ইট ইজ আ বিগ কনসার্ন ভোগ ইসলাম হলে বিশ্বাস করতাম না মুশকিল এই যে চাকরি খুঁজতে গিয়ে শিবনাথ সব সময় বোঝে না কোন কাজটা তার হবে হওয়ার সম্ভাবনা আছে ওটা অনন্তকাল চেষ্টা করলেও হবে না মুশকিল একটা ভালো ব্যাংকের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার ম্যানেজারি করার পর যা তা চাকরির জন্য যেখানে খুশি মাথা বিক্রি করতে ও কান বাধা দিতে শিবনাথ রাত নারাজ যখনকার অবস্থা যেমন তখন তেমন অন্তত খাওয়া পড়া কি থাকার বেলায় এই সত্য মেনে নিয়ে দিন কতক চেষ্টা করতে রাজি তাই বলে নিজের অ্যাফিসিয়েন্সি বা ইন্টেলেক্টকে পথের দুলোই মিশিয়ে দেব না জিনিস যাচ্ছে আবার হবে তাছাড়া ধরো ওখানে যদি আমার হয়ে যায় তাই বলে পৃথিবী অন্ধকার দেখে সাড়ে পাঁচশোর চেয়ার থেকে একেবারে একশো পঁচিশের চেয়ার টেনে নিয়ে হুট করে বসে পড়া সুইসাইডের সামিল হবে দি গ্রেট হিমালিয়ান ব্যাংক ফিরে না আসুক ভালো কনসার্নে অন্তত একটু ভদ্র রকমের মাইনে না গেলে 
দিনে নাগাল আর কি করে পাবো একবারটি চিন্তা করে দেখো বয়স বাড়ছে কি কমছে ঝুঁকি নিতাম না যদি তোমার চাকরি না থাকতো এক কথায় নিজের চেষ্টাগুলো যখন একটার পর একটা ব্যর্থ হচ্ছে তখন রুচির চাকরির উপর ভরসা করে শিবনাথ একটির পর একটি জিনিস বাইরে পাঠিয়েছে আজ সেলাই কল দিয়ে সে শিবনাথ অবশ্য বেশি কথা বলল না কেননা রুচি অসম্ভব গম্ভীর হয়েছিল শিবনাথ বাজার থেকে চিবড়ির দড়ি কিনে এনেছে দুজনে হাত লাগিয়ে সব বাধা চাঁদা করবে এমন সময় রাজ্যের মহিলা হেসে কুড়মুর করে ঘরে ঢুকলো সবাই এ বাড়ির তারা বিভিন্ন ফ্ল্যাটের বাসিন্দা উপরে ওরা এসেছে নিচে ওরাও রুচি সমাদার করে সকলকে বসতে বলল মলিডার মা সেবার মা কুসুমে দিদি চন্টুর বৌদি শোভা বকুল বকুলের দিদি মা ও মাসিমা সবাই একবার করে রুচিকে দেখল আর দেখল ঘর ময় ছড়ানো তোষক বালিশ মাদুর ঘটিপাটি বালতি উনুন শিল নোড়া জলের কুচো ওপাশে এক জায়গায় গাদা করে আজ খাদা করা কিছু পুরনো বই বই খবর কাগজ দুটো ব্র্যাকেট ও ভালো ও ছেড়া দু তিন জুতো জোড়া রান্নাঘর থেকে এই মাত্র টেনে আনা হয়েছে একটা প্রকাণ্ড ছুরি তার মধ্যে কয়লা ঘুটে অনেকগুলো পুরনো শিশি বোতল ছোট একটা আরশি জুতোর ব্রাশ ফিনাইলের বোতল ছেঁড়া গামছা ও ছেঁড়া লুঙ্গি রুচি ঘুটে ও কাঠ না থাকলে এই দুটো সময় সময় ছিঁড়ে কয়লা ধরাবার জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করে আর ঘুটে ও কয়লা ঝুড়ির পাশে আড়াড়ি করে শুইয়ে রাখা একটা ঝাটা একটা জারণ হাতা খুন্তি সারাশি রেশনের থলে আর এক ধারে চায়ের বাসন শূন্য ঘরব দুটো কাচের বয়ম যেন একটা বয়মে চিনি রাখা হতো আর একটা হাঁসের ঘি বা তৈল এখনও খানিকটা তলায় লেগে আছে কতকগুলো পিঁপড়ে মরে মিশে আছে সেই তৈল জাতীয় তরল পদার্থটুকুর মধ্যে কোথায় যাচ্ছেন দিদি ছড়ানো জিনিসগুলো থেকে এক সময় চোখ তুলে কুসুমের দিদি প্রশ্ন করল শুনলাম ঘর ছেড়ে দিয়েছেন আদি চললেন নাকি রুচে চুপ করেছিল আহা কটা মাস একসঙ্গে এক বাড়িতে ছিল হুট করে একটা ঘরের লোক চলে গেলে সত্যি মনে বড় কষ্ট হয় আবার কবে দেখা হবে আর কোনোদিন হয়তো দেখাই হবে না কুসুমের দিদি একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল সত্যি এই শহরের এক একটা বাড়ির ভাড়াটেদের কথা ভাবলে আমার ট্রেনের যাত্রীর কথা কেবল মনে হয় একসঙ্গে কদিন বাস করলুম হাসলুম গল্প করলুম তারপর একদিন একটা পরিবার উঠে গেল এর জন্মে হয়তো আর ওদের সঙ্গে দেখা হলো না কোথায় যাচ্ছেন মঞ্জুর মা বেলেগাটা সুরুচি সেবার মার মুখের দিয়ে তাকিয়ে তা মুখের দিকে তাকাল না ভেলেগাটা বকুলের দিদি এক পা সরে এলো আমার বঞ্জিরা বেলেঘাটায় আছে এই তো সেদিন সুরা ফার্স্ট লেনের ওধারে জায়গা কিনে নতুন বাড়ি করলো তৃপ্তির বাবা ওধারটাই কি রুচি গম্ভীর গলায় বলল ঠিক বলতে পারছি না উনি জানেন আমি এখনও ঘর দেখিনি রাস্তার নামটাও জানি না 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 কোনোদিন যখন জানি কি করে আর জানাবেন বকুলের মাসিমা বলল তবে বেলে ঘাটও সবাই ভালো নয় কোন কোন দিকটা তো শুনছে ভয়ানক নোংরা কাঁচা ড্রেন ময়লা মাছিয়া জলের কষ্ট রুচ চুপ করে রইল আর মশা বকুলের দিদি বলল তৃপ্তি ওরা তো সন্ধ্যা থেকে মশার তলায় ঢোকে আর দিন ভর ঘরে ফাঁকা পাখা ঘুরছে তবু নাকি তিষ্টতে পারে না মশা থাকবেই এ তো নর তো নয় শহর তলি শহরের যত জঞ্জাল আর আবর্জনা ঠেলে ঠেলে ওর দিকেই পাঠানো হচ্ছে কাজেই সেবার মা বলল এদিকে কোথাও ঘরটার বুঝি পেলেন না দিদি রুচি স্থির চোখে সেবার মাকে একবার দেখে পরে আস্তে আস্তে বলল ইচ্ছে করে আমরা ওদিকে যাচ্ছি আমার স্কুল কাছে হয় এখান থেকে দূর পরে কষ্ট হচ্ছিল খুব কেউ আর কথা বলল না হঠাৎ একটু পর একটি মেয়ে বলল তা অবশ্য ওদিকে ভাড়াও কম শহরে ঘরের যা গলা কাটা ভাড়া হচ্ছে দিন দিনই বাড়ি ভাড়া চর্চে শুনছে তো একই জিনিসপত্র এত দাম তার উপর যদি ঘর ভাড়াও এমন হয় হ্যাঁ ভেতরের বেধও আমার সবার 
কৌটা থেকে সুপসার মাধ্যম তুলে নিয়ে দাঁতে ঘষতে ঘষতে বলল মোটে ঘর পাওয়া যাচ্ছে না তার উপর পাকিস্তানিদের ফি ভাড়া বাড়বে না তো কি একখানা ঘর পাওয়া কি মুখের কথা ভাগ্যিস আমরা রায়টের পরেই এ বাড়িতে এসে এসেছিল চল এসেছিল বকুলের মা বলল এখন এই বাড়ির একটা ফ্ল্যাটের মতো একটা ফ্ল্যাট পাওয়া যা তো যাচ্ছেই না পাওয়া গেল ভাড়ার অঙ্ক শুনে নাকি মূর্ছা যেতে হয় বলছিলেন সেদিন আমাদের কর্তা তো তা একদিক থেকে আমাদের মোহিতবাবু ভালো লোকই বলব কি সুন্দর ঘর জলকনের কত সুবিধে সিঁড়ি বারান্দাগুলো কত চওড়া এ বাড়ির ইচ্ছে করলে কি আর তিনি ভাড়া ডাবল করতে পারেন না করেননি রুচি চোখ তুলে শেষবারের মতো মোহিতবাবুর ঘরখানা দেখছিল প্রশস্ত বারান্দা ও ধারে চওড়া সিঁড়ি যে বাড়িতে যাচ্ছেন সে বাড়িতে ইলেকট্রিক আছে তো বকুল প্রশ্ন করতে রুচি চমকে ওর মুখের দিকে তাকাল এবং রুচির অপ্রসন্ন ব্রজুগল দেখে হঠাৎ তৎক্ষণাৎ বুদ্ধিমতী মলিনার মা বল আহা বলছেন নি যে তিনি এখন পর্যন্ত ঘর দেখেননি মঞ্জুর বাবা ঠিক করে এসেছে তা ইলেকট্রন ইলেকট্রিক থাকবে না তো কি ভদ্রলোক কেউ আবার ইলেকট্রিক নেই এমন বাড়িতে থাকতে পারে নাকি আছে গো দিদি আছে বকুলের দিদি প্রতিবাদে সুরে বলল ইলেকট্রিক কেন কল নেই এমন বাড়িও সেখানে আছে রাস্তার পাইপ থেকে থেকে খাওয়ার রান্নার জল তুলে আনছে বহু লোক তৃপ্তি সেদিন বলে গেল মলিনার মা হা করে বকুলের দিদির কথা শুনছিল সেবার মা বলল সেগুলো তো শুনছি বস্তি তা বস্তি তেমন হবে এই মুক্তারামপুর এই মুক্তারাম বাবু স্ট্রিটের ফ্ল্যাটের সুখ সেখানে আপনি পাবেন কি করে তবে বস্তি যেমন আছে বজ্রলোকের বাড়িও আছে সবাই কি আর আপনাদের তৃপ্তির বাবার মতো টাকা খরচ করে বাড়ি তুলে আছে জলের কল ইলেকট্রিক আলের আলোর বহু বাড়ি আছে আর ভদ্রলোকেরা সেসব বাড়ি ভাড়া করে আছে যেন মুখে কাপড় চাপা দিয়ে বকুল খুব করে একটু হাসল রুচি তার চোখের দিকে তাকাতে বকুল তাড়াতাড়ি দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে শান্ত ও ঘুমিয়ে হয়ে গেল আর চোখে একবার রুচি ও নিজের মেয়েকে দেখে বকুলের মা আস্তে আস্তে বলল বসতেই সেখানে বেশি সেবার মা আপনি বেলে ঘাটা কোনোদিন যাননি তো ম্যাথের মুচি বাস করে সেও বসতি আবার লেখাপড়া জানা ভালো ভালো ঘরের লোকেরা পরিবার নিয়ে আছে জল নেই আলো নেই টিনের বেড়া ফুটো চাঁদ দিন রাত মশা মাছি মনমন করছে বস্তির অভাব নেই বকুলের মতো সেবার বড় বড় মেয়ে রাস্তার কলে জল আনতে লাইন দাঁড়িয়ে দাঁড়ায় এমন কেলেঙ্কা মধ্যস্থ হয়ে ঘুমবির গলায় এবার মরিডার মা বলল তাও হবে হয়তো তাদের বাপ ভাইয়ের চাকরি নেই কি আয় কমে গেছে বুকন ভাড়ার বাড়িতে না থেকে করবে কি আসল কথা সেখানে আসল কথা সেখানে টাকার জন্য না থাকলে কেবল কি থাকা খাওয়ার কষ্ট করছে না মানুষ এই শহর মধ্যেই ভালো বাড়িতে থেকেও খোঁজ নিয়ে দেখুন গিয়ে অনেকের হয়তো কোনোদিন হাড়ি চড়ে না এমন অবস্থা যায় ঈশ্বর না করুন আমাদের এমন অবস্থা হতে পারে আপনার হতে পারে জমিদারি নেই যখন আর সৃপ্তির বাবা চাকরি চলে গেল কাল আমাকে হয়তো বেলে ঘাটা তো কাছে ব্যালগোরিয়া বা বালিগালি বালিখালে গিয়ে টিনের ঘরে আশ্রয় নিতে হবে না তাই বা কে জানে থাক আর বিনয় করতে হবে না দিদি ঠোঁট ঈশদ পাকা করে বকুলের দিদি বলল তৃপ্তির বাবা সেদিন স্যাকরা ডেকে মেয়ে মা দুজনের জন্য চার গাছা করে নতুন চুরি গড়তে দিয়েছে সেসব কথা আমাদের কানে আসে চাকরি গেলে চারু বাবুর পরিবার উপোস করে থাকবে এমন কথা বাইরের রাস্তার লোককে বল শুনছে তো অলকা প্রেসের সব টাকায় ব্যাংকে জমছে অলকা মানে তৃপ্তির মা একটু লজ্জার ভান করে বলল না ভাই না যত শোনা যায় তা নয় কাজ কারবার খারাপ যাচ্ছে প্রেসের অবস্থা আগের মতন নেই তা হাতে মরল লাখ টাকা বকুল বলল অলকা বলল তা তুমি আবার বড় কথা বলছো কি তোমার বাবার ছোট্ট কাঠের কারবার টুতক টুকু তো শুনছি এখন ফুলে ফুলে ভরে উঠেছে শুনছি তো হিমাংশু রায় টালিগঞ্জে জায়গা দেখছেন আর বাড়ি ভাড়া আর ভাড়া বাড়ি নয় তা একসঙ্গে এক বাড়িতে ছিলাম মনে রেখে গৃহপ্রবেশের দিন নেমন্ত্রণটা করতে ভুলো না যেন বকুল বলল আচ্ছা যবে হবে তবে হবে আমাদের রুচি বৌদি চলে যাচ্ছেন খুব কষ্ট হচ্ছে বৌদি এদিকে বেড়াতে টেড়াতে নেই এবারে ওবারই হয়ে যেও না হলে কিন্তু তোমাকে আমরা সবাই মিলে রোজ রোজ ভীষণ গালিমন্দ করব গালমন্দ করব। 
নিশ্চয়ই আসব কেন আসব না মনে নেই সে রুচি বল তোমাদের ছেড়ে যেতে আমার খুব কষ্ট ভাই মঞ্জুর বাবু এখন কি করছেন বোঝা গেল বেশ একটু ভেবে চিনতে বকুলের মা প্রশ্নটা করছে অর্ডার সাপ্লায়ার বিজনেস বললো রুচি তাও একটা ব্যবসা বটে হ্যাঁ ব্যবসা ছাড়া এদিনে বাঁচা দায় চাকরি একটা আমাদের ঠেকার জন্য রাখা না হলে ব্যবসা বাণিজ্য ছাড়া এখন যাবার দিনে এত সব টাকা পয়সা ব্যবসা বাণিজ্যের কথা না তোলাই ভালো হয়তো এদের বেলা বেনি বেরিয়ে পড়তে হবে অনেক দূরের পথ চলো দিদি আমরা যাই সেবার মা সকলকে মনে করিয়ে দিলে হ্যাঁ যেখানে যাও ভাই সুখে থেকো এই ইচ্ছা তুমি মাস্টারি করছো মঞ্জুর বাবা অর্ডার সাপ্লাইয়ের কাজ করছেন মোটে একটা মেয়ে তোমাদের ভয় কি ভেলে ঘাটায় ভালো ভালো লোকও আছেন এক আধ দিন বেড়াতে এসো রুচি ঘাড় নাড়লো নাড়লো রিক্সা যাবেন বলছি শোভা প্রশ্ন করল মালপত্র ঠেলা তাছাড়া উপায় কি অভিজ্ঞা বকুলের মাসে জানিয়ে দেয় একটা লড়ে ভাড়া করতে পারলেই সুবিধা হবে মালপত্র সঙ্গে নিয়ে তোমরা একবার ওখানে পৌঁছে যেতে পারবে রিক্সায় বাসে যাওয়া অসুবিধা ঠেলার সঙ্গে যাচ্ছে কে তাদের চলা যাওয়া নিয়ে যে এরা এতখানি ভাবছে রুচির বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হলো না সে নিজে বা শিবনাথ একেবারেই এখন পর্যন্ত ভেবে দেখেনি কেন ভেবে রুচি অবাক হয় একটা ব্যবস্থা করতে হবে গম্ভীর হয়ে রুচি বলল জিনিস তো আর ফেলে যাবো না তা যাই করো দিনে যেরকম বাড়িতেই থাকো মেয়েটার উপর সব সময় চোখ রাখবে এখানে ছিল তকতকে ঝকঝকে সিঁড়ি বারান্দা ছাদ সুন্দর বাধান উঠন রাত দিন আমাদের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলাধুলো করেছে ভয়ের কিছু ছিল না না হোক সেখানকার সব ছেলেমেয়ে খারাপ চোর ডাকাতের ভয়টাও নাকি বেশ শুনছি ওর কানের রিং দুটো গিয়ে খুলে রেখো ভাই বেশ একটু একটু দুশ্চিন্তাগ্রস্ত চেহারা নিয়ে বকুলের মাসি বলল হ্যাঁ ভাই আমিও সে কথা ভাবছিলাম এখানে এই শহরের ভিতরে এসব ছ্যাচরা চোর থাকে না তাছাড়া এমন সুন্দর বস্ত্র পারা আমাদের তোমরা ভাবছ চোর ডাকাত আমি ভাবছি ময়লা মাছি শুনছি তো ভেলে গাটা কলার বসন্ত লেগেই আছে বকুলের মা বলব শুধু মেয়েটাকে নয় তোমরা দুজনে গিয়ে টিকা নিয়ে ফেলো আর জলটা ফুটিয়ে খেও ভাই পুকুর পাতকুর জল ব্যবহার করবে না আচ্ছা চলি বেদায় প্রচুর সমবয়সী বকুল তৃপ্তি শোভা সেবা হেসে হাত তোলে বলল আমরা সবাই একদিন দল ভেদে আপনার বেলে ঘাটার বাড়িতে গিয়ে হানা দেব নতুন জায়গার সংসার দেখব নিশ্চয়ই যাবে আমি কি চিঠি দেব অপশ্রয়ী মানা প্রতিবেশিনীদের দিকে তাকিয়ে রুচি আস্তে আস্তে বলল তারপর এক সময় চুপ করে গেল সবাই বেরিয়ে যেতে শিবনাথ ঘরে ফিরে এলো এরা হলো সব স্নব আমাদের যে এদের সংস্পর্শে ছেড়ে যাচ্ছি একদিক থেকে ভালো রুচি শব্দ করল না শিবনাথ বলল কম লেখাপড়া করে যুদ্ধের সময় বড় চাকরি বাগিয়ে ফেলেছিল তাই আজ অত ফুটনি আর ওসব প্রেস কাঠের দোকান কিন্তু না সবটাই ব্ল্যাক মার্কেটিং ব্ল্যাক মার্কেট না করলে রোজ এত মাংস খাওয়া নিত্য নতুন শাড়ি গয়না পরা বেরিয়ে যেত সুখের পায়রা সব চাকা ঘুরবে দেখবে সে গির এদের সুখে নির্ভাঞ্চে থাকছে না তো কিছুই কে থাকবে রুচি প্রশ্ন না করে পারল না থাকবো তুমি আমি থাকবে ভালোবাসা থাকবে যারা খুব বড় লোক কয়েক কোটি টাকার মালিক আর থাকবে যারা একেবারে নিঃস্ব কিছুই নেই যাদের তাদের বাঁচার ব্যবস্থা হচ্ছে মাঝামাঝিদের ঠাই নেই এরা সেই দলের যখন চাকরি করত শিবনাথ এত ভালো বক্তৃতা করতে পারত না এই বেলা এই বেলা গুতে হাত লাগাও রুচি বলল তুমি বেকার নও অর্ডার সাপ্লাইয়ের বিজনেস করছো বলে দিয়েছি খুব ভালো করেছো কেন বলবে না এরা মানাস নাকি যে সত্যি কথা সর্বদা বলতে হবে তুমি যে বুদ্ধি করে বলেছ স্কুলটার কাছে বলে ওদিক চলে যাচ্ছে খুব ভালো করেছ যার নেই পুঁচি পাঠা সে যায় বেলা ঘাটা দরজার পাশ দিয়ে হঠাৎ একটা কলরবে স্রোত বয়ে গেল রুচি ও শিবনাথ চমকে উঠল কে কারা ফিসফিসি বলল শিবনাথ কানো বুড়ো বাবলু এবার স্কুলে পড়া ছেলের দল রুচি বলল কি শিক্ষা কি ডিসিপ্লিন দুই করানো মূল ও লাল কালো করতে করতে ছেলের দল বেরিয়ে গেল কুকুরের বাচ্চা সব কি দোরের দল আমরা অভাবে পরে বেলে গাটায় যাচ্ছি তোরা যাবি জেলে ফাঁসির কাঠ গড়া গিয়ে দাঁড়াবি যত চোর ব্ল্যাক মার্কেটিয়া গর্জি কো গর্জন করছিল শিবনাথ রুচি বলল আস্তে ওদের দোষ কি বড়দের মুখে শুনেছে তাছাড়া গালবন্ধ করে আর কি হবে 
আমরা বেলের ঘাটায় যাচ্ছি এটা তো অস্বীকার করার উপায় নেই তা হলেও তা হোক এ নিয়ে মকারি করা কি আছে বালিশ তোষুকের বান্ডিল তৈরি করতে করতে শিবনাথ বলল ইচ্ছে করছিল বাবলু আর ওটাকে কালো দুই কাপ ধরে দুটোর মাথা আচ্ছা করে দেওয়ালে ঠুকে দেয় ফৌজদারি মামলায় পড়তে হবে যে বিছানার বান্ডিলে দড়ি কীট পড়াতে পড়াতে রুচি বলল শিবনাথ চুপ তাও এক রকম মন্দ ছিল না বস্তির চেয়ে ছেলখানা ভালো কি বলো যেন ঠাট্টা করলো পরে রুচি শিবনাথকে খাওয়াটা সেখানে ফ্রি দুই ইচ্ছা ছিল কেউ না জানে এমন ভাবে এ বাড়ি থেকে তারা সরে পড়বে কিন্তু ইচ্ছা কে শোনে ঠিক দুপুরবেলা সুদর্শনে সে দর্শন দিনে দরজা এ বাড়ির ধোপা কোনোদিনই সুদর্শন দুপুরে আসে না আসে সন্ধ্যায় ওপর ও নিচের আটটা ফ্ল্যাট ঘুরে ঘুরে রং বেরঙের শাড়ি সায়া ফ্রক বেড কভার বাবুদের আধবয়লা টাইপ প্যান্টুলো প্যান প্যান্টলোন শার্ট গেঞ্জি কুড়িয়ে রাত সাড়ে আটটায় সুদর্শনে সে উঁকি দিয়েছে রুচির ঘরের দরজায় মাইজির কাপড় যাবে কি না ধোলাই জানতে আজ আর সুদর্শনের হাতে ময়লা কাপড়ে পুটু লেনি অসময়ে দরজায় সে ওকে দাঁড়াতে দেখে রুচির মুখ কালো হয়ে গেল এ মাসে তার কিছুই যায়নি যদিও গেল মাসে দুখানা সায় দোয়ানো হয়েছিল সেই পয়সা আর আগের কিছু পাওনা জমেছে ধোপার কথা একেবারে রুচির মনে ছিল না আহা এমন অসময়ে তুই এনি শিবনাথ চোখে মুখে বিরক্তি প্রকাশ করল সুদর্শন দাঁত বার করে হাসল কাপড় নিতে আসেনি যে সে এসেছে পাওনা শুল করতে বাবু কোথায় কঠি বাড়া করলেন সে তো সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে রুচির দিকে তাকালো কত পাওনা হয়েছে তোমার রুচির সোজাসুজি প্রশ্ন করল দো রুপিয়া ন আনা নিঃশব্দে কৌটো থেকে পয়সা তুলে সেটা দোপার হাতে দিয়ে বলল যাও আজ আর কাপড় যাবে না কিন্তু দেখা গেল শিবনাথের চেহারা ততক্ষণে বদলে গেছে বেশ প্রফুল্ল ভাব কারোর পাওনা বাকি রেখে আমরা এখান থেকে যাব না বুঝলি বেশ বড় গলা করে শিবনাথ সুদর্শনকে বলল যাবি ভেলে ঘাটা পর্যন্ত যেতে পারবি তোর খাদা চালিয়ে নিয়ে কাপড় আনতে যাস তোকে তো তোকে দিয়েই সেখানে কাপড় ধোয়াব উফ তুমি এখন কাপড় ধোয়াবার কথা পাচ্ছ রুচির রাগ ভার ছিল লক্ষ্য করে শিবনাথ আর উচ্চ বাচ্চ করল না হাতের কাছে মন্দিরে দেখতিক দেখে সুদর্শন সরে পড়ল ধোপা নাপের সবার কাছে ঠিকানাটা দিয়ে রাখো তারপর সেখানে গিয়ে তোমার টিনের ঘর দেখে এসে এবারে দিদিমণিদের ছোট মা ও বড় মাদের কাছে সব স্তরে সেগুলো বর্ণনা করুক শিবনাথ সেটা পছন্দ করব না করে না বলো ভুল হয়ে গেছে রুচি বল নাও এই বেলা শিশি কৌটুকুলো ভাঙা সুটকেসটার মধ্যে ঢোকাতে চেষ্টা করো সে তার সুটকেসের ঢালা তুলল শূন্য শিশি বোতলগুলো বাক্সের মধ্যে ঢেলে বিচাতে বিচাতে রুচি বলল বাবুপাড়া ধোপা নাপে পেলে ঘাটার বস্তিতে যায় না তাও তো ঠিক তবু তো কি দরকার ঠিকানা জানিয়ে সব মোটামুটি ঠিকঠাক করে তারা যাত্রা করবে এমন সময় রণদা মূর্তি হয়ে সামনের দরজা এসে দাঁড়ালো এই বাড়ির ঝি কামিনি এই মাত্র খেয়ে উঠে পাঞ্চে বসছে অধরষ্ট রক্ত বর্ণ ভিজে চুল পিটময় ছড়ানো দুহাত কোমরে রেখে দ্রুত নিঃশ্বাস ফেলছে এই যেন এই ঘরের লোক চলে যাচ্ছে কারো মুখে শুনে কামিনী ছুটে এসেছে ব্যস্ত হয়ে রুচির মুখ আবার অতর্কিতে কালো হয়ে গেল কি ব্যাপার না মঞ্জুর পরে মঞ্জুর যে ভাই কি কে বন্তি হবার কথা ছিল তখন রুচি হাসপাতালে থাকতে দিন কতক শিবনাথকে রেখে দেখাইয়েছিল কামিনী সে কটা টাকা এক বছর আগের কাল পাওলায় এসব বহু দিন থেকে ঠিক হয়ে আছে ও মোট সাত টাকা পাবে দেয়নি কেননা কামিনীও চায়নি তেমন জোর করে রুচি দিদিমণির এদিকে অবাব যাচ্ছিল বলে যেন এই পাওয়ারটুকুর মধ্যে একটু প্রীতির রং ছিল এবং এক মাস যেতে ওটা দুজনের মধ্যে প্রায় চাপা পড়ে গিয়েছিল তখন এভাবে একটা বছর ঘুরেছে কিন্তু এখন সেটা কামিনীতে দিয়ে দিতে হবে ও দরকার তুই কার কাছে বলিস না আমি ঠিকানা লিখে দিচ্ছি সামনের বাসে গিয়ে নিয়ে আসিস ট্রাম বাসের বাসের পয়সা রাখ কামিনী রাজি হলো না রুচি মুশকিলে পড়ল কারণ হিসেব করে রুচি দেখেছে এই টাকা থেকে সাপ টাকা জিকে দিয়ে দিলে পথের সব খরচ মিটিয়ে সেখানে তাদের যাওয়া হবে না উফ সব ইতর মাতালের জায়গা ওটা সেখানে কি আমি মেয়ে মানুষ যাবো কুমদার চোর খেয়ে মরতে 
বিশ বছরের ভিতর কামেরি মুক্তারাম বাবু স্ট্রিট পার হয়ে কোথাও কারো বাড়িতে এক সন্ধ্যা পাঁচ হাতে গিয়েছেন একে জিজ্ঞেস করে বাবু এ বাড়ির বাবুদের মাদের বেলেঘাটায় যেমন মরতে সাত টাকার তাগি দিতে ছিল বলেছি বলল নাও রেখে দিও ওটা তোমাদের সংসারে আর মনে করো এ কটা দিন ঝি হয়েছিল না তোমার সতিন হয়ে খেটে গিয়েছিল কামিনী কামিনী রক্তিম ঠোঁট ফুলিয়ে হাসছিল রুচি কথা বলল না যেন পৌরুষে লাগল উত্তেজিত হয়ে শিবনাথ স্ত্রীর দিকে তাকালো এখান থেকেই তুমি ও ওটা মিটিয়ে দাও সাত টাকা আমরা রাস্তায় গিয়ে যা হোক একটা ম্যানেজ করতে পারব নানা রকমের দেনা শোধ করে ও এ মাসেরও পাঁচ দিন খেয়ে রুচির স্কুলের মাইনের আর দুই পঁচিশ টাকা হাতে অবশিষ্ট আছে নিঃশব্দে ষাটটি টাকা তুলে ও কামের হাতে দিতে শিবনাথের চেহারার বিরক্তি ভাবটাও চট করে কেটে গেল বুঝলে কেমনই আমরা কারোর টাকা মারি না ভদ্রলোকের সন্তান লেখাপড়া শিখেছি তা কি আর জানি না গো বাদাবাবু ঠোঁট থেকে শ্লেষের হাসি মুছে ফেলে গম্ভীর গলায় ছি বলব তুমি বিয়ে পাস দিদিমণি রিয়ে পাস এবারে সবাই তো বলছে তোমরা যদি আমার টাকা মারো তো মুখ্য পড়ো কি করবে কি তাই বলছিলাম তুমি যদি তাই বলছিলাম তুমি যদি সেখানে না যেতে নিজে এসে একদিন দিয়ে যেতাম তোমার পাওনা টাকা আমরা কি তা রাখতে পারি শিবনাথ প্রসন্ন গলায় হাসল তেমনি আরো নরম হয়ে যায় ফিসফিসি বলে গড় পার যেতে কি বেলগ আছে টালায় কি দক্ষিণে ভবানীপুর কালীঘাটের দিকে ঘর ভাড়া করলেও আমি একদিন সময় করে বেড়াতে যেত গিয়ে দেখে আসতুম দিদুমণিকে মঞ্জু সাপ মঞ্জু মঞ্জু মামনিকে কিন্তু খালের ওপার বেলে ঘাটা বস্ত্র বড্ড বিশ্রী জায়গা ধুলো আর রোদ মোষের গাড়ি গাড়ি আর খেকি কুকুর ছাড়া সেখানে রাস্তায় কিছু ছোকে পড়ে না এই মুক্তারাম বাবু স্ট্রিটের অত নম্বর বারে জনার্দন রায় ক একবার কি দরকারে সেখানে গিয়ে ফিরে এসে কামিনীকে সেদিন বলছিল কামিনী তা সবিস্তরে শিবনাথের কাছে এসে বর্ণনা করল না না সাময়িকভাবে যাচ্ছে সেখানে এদিক সুবিধা মতো গড় পেলে ফের আমরা আবার চলে আসব তাই চলে এসো সেখানে ছোট লোক ছাড়া ভদ্র লোক থাকে না বলে কামিনী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল আর কেউ রইল না পথ রুখতে সকলের পাওনা মিটিয়ে তবে ওরা মুক্তারামবাবু স্ট্রিটের বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় দাঁড়াতে পারল শেষ হুল ফুটিয়ে দিয়েছে কামিনী রুচি রাস্তায় শিবনাথকে কয়েকবার কথাটা স্মরণ করিয়ে দিল বাবু পাড়ার ঝি ক্যানেন ক্যানেনের ওধারে পা ছোঁয়াবে না শিবনাথ বলল এই বাড়ির মানুষগুলোকে দেখে শুনে ঝি চাকর বলে এমন আস্কারা বেয়েছে মাই প্রোডাক্ট বেলে ঘাটায় তোদের বাবুদের চেয়ে বড় বাবু নেই না তোদের চেয়ে চার ডবল বেশি রোজগার করে এমন অনেক গুণী রুবুসি ঝি আছে উফ ইচ্ছা করছিল আমারও চুলের ছুটি ধরে মারি সতিন রুচি বলল না 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 ঠেলার পিছনে কতক্ষণ হাঁটবার পর এক সময় রিক্সায় রুচির পাশে এসে বসে শিবনাথ বলল ও চিৎকার করে লোক জড়ো করে এমন মামলা দান করাতে পারত যে দুজনে দুজনকেই হয়তো কোর্টে যেতে হতো আশ্চর্য রাস্তা যেমন খারাপ লাগছিল একটু নির্বিলিতে ঘন ছায়া এসে সব কোলাহল ছাপিয়ে খালের জলের ছলছল শব্দটা খারাপ লাগলো না ঠান্ডা শিশিরে হাওয়া দিচ্ছিল গাছের মাথায় পাখি ডাকছিল পাতার ফাঁক দিয়ে এক মুঠ হো তারা চকচক করে উঠল হঠাৎ কামিনী বকুল বকুলের মুখরা মাসির কথা মনে পড়ল না তাদের ঠিক ভেলে ঘাটা নয় আর একটু দক্ষিণে লট বহর নিয়ে এক সময় খেয়া পার হতে হলো একটু সময়ের জন্য নৌকায় ওঠা মঞ্জু আল্লাদে হাততালি দিয়ে উঠল তারপর একটা গেঞ্জি কলের খটমট শব্দ একটা করাত কলের ঘস ঘস আওয়াজ অন্ধকার আর অফুরন্ত ঝিঝি ডাক শুনে এক থমথমে চিরা কারখানার পাশ কাটিয়ে ঘিটু ফুলের গন্ধ শুকতে শুকতে আরো খানিকটা হাঁটা পথ রিক্সা যায় কি না বোঝা গেল না কিন্তু রিক্সা কি মোটর গাড়ি চলতে পারে এমন পথ আর খোঁজাখুঁজি না করে মুটের মাথায় মালপত্র চাপিয়ে মাঠের ওপর দিয়ে তারা অগ্রসর হল হ্যাঁ হ্যাঁ এই কুঠি যারা মোট পৌঁছিল এই সময় তারা কলরব করে উঠল মাঠের রাস্তা শেষ হয়ে গেছে এক আলোক উজ্জ্বল সুন্দর প্রাসাদ প্রাসাদপন বাড়ির সামনে সে ক্যারাভান দাঁড়ায় রুচি ঠিক বুঝতে পারল না শিবনাথ বল আমাদের নতুন বাড়িও না এখানে থাকে এর কাছে দু মাসের বাড়া জমা রেখে রশিদ ও চাবি নিয়ে বাড়িতে ডুবতে হবে এখন রুচি বুঝতে পারল মালপত্রের সঙ্গে সে দাঁড়িয়ে রইল 
শিবনাথ গেট পার হয়ে ভিতরে ঢুকল চারিদিকে তা খেয়ে দূরে কাছে রুচি টিনের বেড়া টালের ছাউনি দেখতে পেল না দেখল মাঠ ফুলের বাগান আর আমজাল ফসলা ফলসা ও লিচু গাছের মতো বড় বড় গাছ গাছের তলা দিয়ে একে একে গেছে পরিচ্ছন্ন লাল কাকড়ের পর অদূর একটা গ্যারেজ দেখা গেল আয়নার মতো চকচক করছে সুন্দর একটা গাড়ি ডাইনে বায়ে পেছনের সামনে খুঁটির মাথায় এতগুলি ইলেকট্রিক ডোল জুল ছিল বলে অবশ্য রুচি বাড়ির প্রায় সব চারপাশের সবটা ছবি খুঁটি খুঁটি দেখতে পারল বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে সিদ্ধান্ত বলল চলো আবার অন্ধকার বন বাদার ঘেসে সরু অসমান রাস্তা একটা বাসের শাঁখ পার হতে হলো ঝিঝি ডাক উত্তরোত্তর বাড়ল জঙ্গল থেকে মশার ঝা করে সে হাঁটা অবস্থায়ও চোখে মুখে কামর বসিয়ে দিতে লাগল শিবনাথ বলল আমাদের যখন মশারি আছে ভাবনা নেই রুচি কথা বলল না ভাবছিল দিনের বেলায়ও এখানে এমন মশায় কামড়ায় কিনা হ্যাঁ হ্যাঁ এই তো ঘর মোটেরা আবার হই হই করে উঠল সরু অসামান রাস্তার পাশে ছোট্ট একটা মৌদি ডাল তেল লোনের সঙ্গে বিস্কুট বাতাসা মোড়ি কাগজ পেন্সিল সাবান বার্লিটি ধুত মাখনের দুধ মাখনের কৌট চুলের ফিদা তালপাতার পাখা পান সুপারে চুন এমনকি ছেলেদের দ্বারাপাত সহজ অঙ্ক শিক্ষণ অবধি দু কপি করে রেখেছে এই দোকানটা থাকাতে আমাদের সুবিধা হয়েছে শিবনাথ বলল ডিপার্টমেন্টাল স্টোর রুচি বলল দুঃখের বেশি কেরোসিনের ডিবি জ্বালাতে হচ্ছে ইলেকট্রিক না থাকতে কত অসুবিধা না ইলেকট্রিক এসে যাবে এদিকটা যখন পরপর দু ব্যক্তি বসে গেল তখন নিজের সাথে রায় সাহেব জঙ্গল পর্যন্ত বিসলি বাটি টেনে আনবে আরও দু চার খানা দোকান রাতারাতি না হলে এখানে চলবে কেন রায় সাহেব তাদের নতুন বাড়িওয়ালা তোমার রায় সাহেব বুঝি বিরাট বড় লোক রুচি প্রশ্ন করল বলে কি না বড় লোক শিবনাথ নাকের ভিতর শব্দ করে হাসল একটা সমিন আর একটা হোশিয়ারির মালিক দেখল তো নিজের বাড়িখানা গাড়ি ছাড়াও দুটো ট্রাক আছে রাত দিন গাছের গুড়ি আনছে বয়ে খাল থেকে আর গাছের গুড়ি ছিঁড়ে খাট পালন করে ড্রেসিং টেবিলে তক্তা করে ট্রাক বোঝাই করে সেগুলো চালান দিচ্ছে কলকাতার বড় বড় মার্সেন্টের কাছে ফি বিগ ফার্নিচার্স এই সবটা জায়গায় কি ওর নিশ্চয়ই এবং বসতে দোকানাও একটু থেমে শিবনাথ বলল এ কি তোমার মুক্তারাম বাবু স্ট্রেটের বাড়িওয়ালা একবারে সাতখানা কোঠা নিয়ে জমিদারি রায়স একটু থেমে শিবনাথ বলল এ কি তোমার মুক্তারাম বা মুক্তারাম বাবু স্ট্রেটের বাড়িওয়ালা একবারে সাতখানা কোঠা নিয়ে জমিদারি রায় সাহেবের ফিশারি আছে রেসের গোড়া আছে দুটো শুনতে পেলা প্রচুর চুপ করে রইল তারা মতি দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে মোটেরা মাথা বোঝা চাপিয়ে মাটিতে রেখে যে হচ্ছে কেননা রায় সাহেব সরকার এসে তখনও পৌঁছায়নি বস্তির কত নম্বর ঘর তাদের সরকার এসে আগে দেখিয়ে দিলে পরে দরজার তালা খুলে নতুন ভাড়াটেরা গৃহ প্রবেশ করবে এই এখানকার নিয়ম ইতিমধ্যে ছোটখাটো বীর জমেছে দোকানের সামনে নতুন ভাড়াটে এসেছে পাড়ার লোক বুঝতে পারল ওই দোকানের ঠিক পেছনে টালে চাওয়া টিনের বেড়ার সারি সারি ঘর দেখা যাচ্ছিল কি করে কোন গাছের মাথা রিঙ্গিয়ে অনেক ডাল পাতার আড়াল ভেদ করে রাই সাহাবি কুঠির ছাদে বসানো ইলেকট্রিক ডোমের এক আজলা আলো এসে চোখে ছিটকে পড়েছে টালে ছাদগুলোর উপর টিনের বেড়ার গায়ে কালো দাগ ধরা টিন এ বেড়া পুরনো হলেও ছাদ নতুন টালি ঢেলে তৈরি হয়েছে বোঝা যায় শিবনাথ বলল বলছিলাম তখন যারা খুব বড় লোক তারা বাঁচবে আর খুব গরিব মাঝে মাঝে আছেন মানে তোমার মুক্তারাম বাবু স্ট্রিটের হিমাংশু বাবু চারুবাবুদের দিন শেষ হয়ে এসেছে রুচি কথা বলব না আর একটু সিগারেট খেতে ইচ্ছে হচ্ছিল শিবনাথের সিগারেট ফুরিয়ে গিয়েছে পকেটে বিড়ি ছিল কিন্তু নতুন জায়গায় অতগুলি লোকের সামনে বিড়ি ধরাতে তার কেমন লাগছিল না আমি বসতি কিন্তু ভিতরের অ্যারেঞ্জমেন্ট ভালো আমি কাল এসে তো সব দেখে গেছি এই ঘর দুর্ভিক্ষে দিনে রায় সাহেব বাড়ি দুখানা তৈরি করে দিয়ে আমাদের মতো লোকেরই উপকারই করেছেন বলতে পারো আঠারো টাকায় একখানা ঘর এদিনই খারাপ না রুচি এখনও ঘর দেখেনি তা চুপ করে রইল কি একজন এসে সামনে দাঁড়ালো বলে শিবনাথ হঠাৎ মুখ বন্ধ করল রুচির বয়সী হবে শিবনাথ অনুমান করল রুচির হাতে ঘড়ি নেই ওর হাতে ঘড়ি তাছাড়া বেশভূষার মোটামুটি রকম ইল আছে মেয়েটি রুচির দিকে এগিয়ে এসে হেসে দুই হাত কপালে ঠেকিয়ে প্রশ্ন করল ও আপনারা রুচি নতুন ভাড়াটে রুচি কথা বলল না শিবনাথ ঘাড় নাল হ্যাঁ আমি কালে সে বারো নম্বর ঘর ভাড়া করে গেছি আপনি কি ওই বাড়িতে থাকেন 
কাল কিন্তু দেখতে পাইনি দুপুরবেলা বাড়ি থাকি না এ সপ্তাহে থাকবো না আর ডি ডিউটি চলছে ইনি আপনার এসছি বুঝি আর এই সন্তান পলকে রচি আর পরে মঞ্জুকে দেখে শিবাত মৃদু ভেসে ঘাড় নাল আপনি কি হ্যাঁ আমি উত্তর পাড় হাসপাতালের নার্স আমার নাম কমলা গাঙ্গুলি আমার নাম শ্রীনাথ দত্ত ইনি শ্রীমতী সুরুচি দত্ত কমলা বালিকা বিদ্যালয়ের সেকেন্ড টিচার ভাগ্যি শিবলত কোথায় কাজ করে তৎক্ষণাৎ যেও জিজ্ঞেস করল না মেয়েটিকে রুচির ভালো লাগলো আলাপে ভদ্রতায় মুক্তারাম বাবুর স্ট্রিটে মেয়েদের চেয়ে কোনো অংশে হীন নয় বরং রুচি শ্রদ্ধা হলো একজন স্কুল টিচারের চেয়ে বেশি ছাড়া তার মাইনে কম না তবু বস্তির সস্তা ঘরে আছে বেশি ঘর ভাড়া দিয়ে আরামে থাকার ভাগ্য তার হলো না অর্থাৎ ঘর খুঁজে পাচ্ছেন না নাকি আরামে বাস করার চেয়েও টাকা অন্য দরকার বেশি কথাটা জিজ্ঞেস করতে রুচি সাহস হলো না এসেছেন ভালোই করেছেন কমলা বলল ভালো মন্দ দুইই আছে তবে টাকার অনুপাতে আজকালকার দিকে বিচারে ঘরে নেহাত খারাপ না হ্যাঁ মোটামুটি রকম একখানা ঘর শহরের ভেতর পাওয়া গেল না যথেষ্ট চেষ্টা করা হয়েছে শিবনাথ বলল এবং আর চোখে একবার রুচিকে দেখল না পেয়ে অগত্য এখানে আসতে হলো কমলা চুপ করেছিল শিবনাথ আবার বলল উফ উত্তর পাড়ায় তাহলে আপনাকে রোজ ট্রেনে যেতে হয় কি না বাসে হ্যাঁ বাস ট্রেন দুটোই দিনে দু তিনবার চাপতে হচ্ছে ফোন সকালে বেরিয়েছি এই তো ফিলাম ক্লান্তের ভঙ্গিতে কমলা এই সত হেসে রুচির দিকে তাকালো আপনারও আজ ধকল কম যাচ্ছে না বাড়ি বদলানোর হাঙা বা কি কম সরকার এসে গেল হাতে একটা চাবির ছড়া একটা টর্চ গায়ে ফতুয়া পায়ে চুটি চোখে পুরো চশমা নতুন ভাড়াটা দম্পতিকে সম্বোধন করার আগে মদন ঘোষ কমলার দিকে তাকালো কখন ফিলেন মিস খাঙ্গুলি বাড়ির বীর মুখের বেইটা ফেলে দিল ঘোষ এই মাত্র কেন আমাকে খুঁজছিলেন নাকি আপনার ঘরে ঝামাবার নতুন পাল্লা এসে গেছে বাড়ির যোদ্ধাবো নিজে কারখানা থেকে কাপ পছন্দ করে তার ছুতুল দিয়ে তৈরি করে দিয়েছেন কাল তো আপনি জ্বালা জ্বালালেন আমাকে কালি গিয়ে বাবুকে বললাম দেখুন এর মধ্যে হয়ে গেল হ্যাঁ এক সকালের মধ্যে যে জ্বালা তৈরি করে দেবেন আশা করিনি শত হোক বড় গোলার ছেলে তো আপনারা পাঁচজন ভদ্রলোকে সেখানে তার জমিতে বাসা বেঁধেছেন আপনাদের সুখ সুবিধা দেখবো না বইকি সেদিন ত্রুচির কানে ফিস ফিসে বলল পারেজাতবাবু রায় সাহেবের বড় ছেলে রায় সাহেব বুড়ো হয়েছেন বালিগঞ্জের বাড়ি থেকে নয় না ছেলে এই কাঠের কারখানা গেঞ্জি ফ্যাক্টরি দেখছে আর এই বস্তি তা পারেজাতবাবু আজ কোথায় গিয়েছিলেন ওদিক গিয়ে আসছে তখন দেখলাম বউ বাচ্চা দুটোর সঙ্গে নিয়ে আস আর ফিরছেন খুব সাজগোজ করা সবাই কমলা প্রশ্ন করল সিনেমায় গিয়েছিলেন সব কলকাতার লাইট হাউসে ভালো জঙ্গল পিকচার এসেছে রাত্রে আজ কুঠেতে ফিরে খাওয়া দাওয়াও নেই হোটেলে সারা হয়েছে বই দেখে ফেরার পথে যাকে কমলা একটা ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলল আপনার বাবুকে ধন্যবাদ জানাবেন এর বেশি আমাদের আর কি করার আছে মদন ফুসে চোখের দিকে তাকিয়ে কমলা অর্থ ব্যঞ্জক একটু হাসল এত বড় লোকে আঠারো টাকা ঘরের ভাড়াটে আমরা ছি ছি ধাত দিয়ে জিপ কাটল ঘোষ তিনি আপনাদের সেই চোখে দেখেনি না আপনি আছেন রায় মশাইয়ের পরিবার আছেন বিধুবাবু শেখবাবু আছেন সবাই তো ভালো গর না পেয়ে ঠেকি এখানে এসেছেন তিনি তা খুব জানেন সেজন্যই আমাকে দিনের মধ্যে দশ বার করে পাঠাচ্ছেন আট নম্বর বাড়ি দেখে আসতে কারোর কিছু অসুবিধা হচ্ছে কি না শিবনাথ রুচির কারে ফিসফিসি বলল মুক্তারামবাবু স্ট্রিটে বাড়িওয়ালা নয় ঢের বেশি শিক্ষিত অনেক বেশি প্রগতিবাদ এ সংস্রবে এসে আমরা খারাপ করিনি সরকার বলল আপনারা দাঁড়িয়ে কেন চলুন আপনাদের ঘর দেখিয়ে আমাকে এখনই কলকাতায় যেতে হবে কেন কমলা প্রশ্ন করল মদন ঘুষ একটু বিষণ্ন গলায় বলল বড় খোকাবাবুর পেটের ব্যথা হয়েছে হোটেলে বোধ করে শুয়রের মাংস ঠেসে খেয়েছিল যেতে হবে আমাকে এই রাত করে এখন সেই চৌরঙ্গি সাহেব পাড়ায় ঔষধের দোকানে কেন বেলে ঘাটায় কোনো ডিসপেন্সারি কি ওষুধ পেটের অসুখের ওষুধ পাওয়া যায় না তাহলে সরু গলায় বলল মদন ঘোষ ঠোঁট প্রসারিত করে অর্থবাঞ্জে হাসি হাসল পয়সা দিদিমণি পয়সার ওপর রায় সাহেব সবাইকে শুয়ে রেখেছেন শুধু ঔষধ বৌদিমণি সেলায়ের ছুঁচ ভেঙে গেলে নতুন ছুঁচ কিনতে আমাকে নিউ মার্কেট ছুটতে হয় অবশ্য রাহা খরচের বিলটাও তেমনি আমি ঠেসে করি তারা বিলাতি হোটেলে খান আমি ফেরার পথে খিদে পাই বলে শেয়ালদায় সে বাস বদলানোর সময় রেস্টুরেন্টে মাংস বড়টা মারি বাবু কিছু বলেন না বটে মুখ টিপে হাসেন হাসেন আর সেই বিলে শুয়ে মেরে দেন তারপর ঠাট্টা করে বলেন সরকার মশাই আজ শনিবার চলুন আরামবাগ থেকে ঘুরিয়ে আসিকে আরামবাগে কি কমলা ব্যাকরু করে প্রশ্ন করল 
মদন ঘোষ হেসে মাথা নাড়ল সে আর বলবো সে আর বলবো না তার নাই বা শুনলেন হে হে সরকার এত জোরে হাসে যে মুদি দোকানের সামনে দাঁড়ানো লোক দুটি হচকচি ওঠে ও বুঝেছি না না সে আমি জানতে চাইনি তা আমার জিজ্ঞাসা নয় কমলা হঠাৎ লজ্জিত হয়েছে এমন ভান করাতে মদন ঘোষ তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়া হাসিটাকে ছোট করে ফেলতে চেষ্টা করে যারা গুটির সবাইকে দুই ঠোঁটের মধ্যে রাখবার চেষ্টা করে পরে বলে না না তেমন কিছু নয় খুব যে একটা প্রাইভেট কিছু বাস্তবে কি রায় সাহেবের ছেলেটি ভালো পারিজাত বাবু পাক্কা জেন্টালম্যান বলছিলাম আমাদের প্রভু বৃত্ত সম্পর্ক আমি তার কর্মচারী আবার দরকার হলে একসঙ্গে ফুর্তি করতেও ডাকেন কমলা বলো আপনি ভাগ্যবান আমরাও পরের চাকর প্রভু বৃত্তের দূরত্ব হলে যারা কথার অনুমোদন আদায়ের জন্য কমলা শিবনাথের দিকে তাকায় শিবনাথ মাথা ধরে বলল একশো বার কালচার মনি বেমনই হয় বলে বেশ আত্মীয়তার ভঙ্গিতে মদন ঘোষের তাক দিকে তাকিয়ে বলল আপনি হ্যাপি সরকার মশাই এ বিষয়ে আমার ওপিনিয়ন নেই মদন ঘোষ প্রসন্ন দৃষ্টিতে নতুন ভাড়াটা দম্পতির দিকে তাকালো আহা আপনাদের দেরি করে দিচ্ছি চলুন আপনারই নাম তো সিদ্ধনাথ দত্ত বারো নম্বর ঘর চলুন আপনার মোট মোট ফ্যামিলির লোক সব এসে গেছে হ্যাঁ এই তো শিবনাথ ঘর নেড়ে রুচি মঞ্জু ও মোটে টিনটিকে দেখিয়ে দিল চলুন মিস গাঙ্গুলি আপনি তো ঘরে যাচ্ছেন চলুন কমলা রুচির হাত ধরে অগ্রসর হলো মুদির দোকানে সামনেটা হঠাৎ ফাঁকা হয়ে গেল দোকানের সামনে দাঁড়ানো একজন আর একজনকে বলল আর এক বাবু এসেছেন টিনের ঘরে মশার কামড় খেতে হ্যাঁ কি করবে রে দাদা দিনকাল বহুত খারাপ হয়ে গেছে শুধু কি রিফিউজি আতর পাউডার এনসেন্স মাখা কন্ডা মাইয়া ছাল লইয়া তুই আয় রাস্তায় লাইন দিয়েছে ঘোড়া কলছি নিয়ে গাড়ির জল ধরতে কেন একজন ব্যস্ত হয়ে বলল রায় সাহেবের বাড়িতে তো কল বসেছে অথচ ভাড়াটেদের বাড়া ভাড়া নি শুনলাম এই জন্যই পায়জাদ উপর ওপর সবাই খুশি দিয়েছেন দ্বিতীয় লোক বলল বারোটা ফ্যামিলির জন্য একটা ফাইভ সেই ফাইভ বিগ্রেতে কতক্ষণ তাও বটে প্রথম ব্যক্তি অনুমোদন সূচক ঘাড় নাল বিগ্রাতে কতক্ষণ তিন এই ধরনের বাড়িতে প্রথমটা একটু চাপা ফিসফিসানি থাকে ফিসফিসানিগুলো এ ঘর থেকে ও ঘরে ঘুরে বেড়ায় মানে পুরনোদের মধ্যে একজন আরেকজনকে চুপি চুপি জিজ্ঞেস করে কোথা থেকে এলো কারা স্বামী স্ত্রী মনে হচ্ছে সঙ্গে একটি মেয়ে আছে ভদ্রলোকের মায়ের চাকরি নেই না মাইনে কমেছে নাকি শহরের বাইয়ালার সঙ্গে মামলা হেরে গিয়ে উৎখাত হয়ে বস্তিতে এসেছে সুবিধা মতন ঘর পাচ্ছে না ভালোবাসা পেলে কালি আবার ফুরুত তা বাপু এসেছে দেখা যাবে চাকরা দুটো দিন মোটে তো মোট খাট নামালো বউটা বজ্রলোকে ছেড়ে দেখতে সুন্দর দেখ তাকিয়ে মেয়েটা মার চেহারা পায়নি না না বজ্রলোকে দেখতে বেশ ভালো স্বাস্থ্যতিও ভালো আট নম্বরে হিরণ বল এত রাত করে নতুন করে এলো খাওয়া দাওয়া ব্যবস্থা কি হবে কেন বহু মানুষ যদি তোলা অনুন সঙ্গে থাকে দুটো ভাতে ভাত চাপিয়ে দেবে কয়লে না থাকে আমাদের কাছ থেকে চেয়ে নিক না ফিরিয়ে দিলেই হলো দশ নম্বর কিরণের মন্তব্য শুনে হিরাল ঠোঁটে ঠোঁট ঠোঁট চিপে দশ নম্বর কিরণের মন্তব্য শুনে হিরাল ঠোঁট টিপে হাসে তারপর ফিসফিসি বলে মনে হয় না দেখছিস না মহিলা কেমন মুখখানা হাড়ির মতন করে আছেন হয়তো রাস্তায় ঝগড়া হয়েছে জানতো না স্বামী শ্রেষ্ঠায় বস্তিতে এনে ঠেলে তুলবে এখন দেখে শুনে আক্কেল গুরু এত রাতে রান্না করবে না ছাই যা বলেছিস কমলাও ঠোঁট টিপে হাসে তারপর ফিসফিসি বলে বরং পুরুষটাকে একটু খুশিবাসী মনে হয় হয়তো উদ্বেগ আয়োজন করে কত্তাই রান্না চাপবেন ও হিরণ সায় দেয় দেখে মনে হয় উনি ঘুটে দেয় স্বামীদের দলের অর্থাৎ এই বাড়িতে এগারোটি পরিবারের সঙ্গে আরেকটি পরিবারে সে বাসা বাঁধল বাঁধল এদের কারো স্ত্রী চাকরিতে সংসার চলে টেলিফোনে স্কুলে হাসপাতালে ডেইরি ফার্মে বেকার স্বামীরা সংখ্যা খুব বেশি নয় যদিও দু তিনটে দুপুরবেলা ঘরে থেকে ছেলেমেয়েরা দেখে ঘর দরজা পরিষ্কার রাখে ফাঁক ফেলে কর থেকে ঘরা ভরে জল নিয়ে আসে স্ত্রীকে খেটে খুঁটে এসে যাতে না এসব কাজ হাত দিতে থাকে এ বাড়িতে যারা থাকে তাদের চাকরি রাখবার ক্ষমতা থাকে না আগের এক ভাড়াটের স্বামী নাকি দুপুরবেলায় বসে বসে গুটে দিত অবশ্য বাড়ি ভিতরে ওঠারে না একটা পাঁচিলের গায়ে তারপর থেকে এখানকার বেকার স্বামীদের ঘুটে দেয়া বর নাম পড়েছে কমলা চাপা কলায় বলল জাগ্গে লোকের ভাগ্য নিয়ে এসব সস্তা রসিকতা কাজ নেই তবু তো ওদের ঝি বউ চাকরি করে খাওয়ায় বাটনা বেটে জল তুলেও মনে সান্ত্বনা থাকে 
তোর আর আমার স্বামী আজ বেকার হলে কাল উনুন ধরানো বাটনা বাটা একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে বুঝতে পারছিস বুঝতে পেরে হিরল চুপ করে থাকে বিমল হালদারের বউ আর অমল চাকলাদারের বউ চাকলাদার ও হালদার কোথায় দূরে ফ্যাক্টরির কাজে কখন বেরিয়ে যায় দুজন হিরণ ও কিরণ ভাবে তাদের কি দশা হবে যেটুকুন লেখাপড়া জানে শহরের কি শহরতলিতে তাদের কেউ চাকরি দেবে না তাছাড়া এই বাড়ির আর পাঁচটি মেয়ের মতন হিরণ কিরণও তেমন চালাক চতুর নয় এমন নয় হয়তো এতকাল পাড়া গায়ে ছিল বলে দুজনের স্বামী যদি চাকরি করো তাদের দরকারও হয় কিছুতেই বৌদিদের বৌদের বাইরে যেতে দেবে না ধরে রেখেছিল দুজনের স্বামী করা অমল ও বিমল চেষ্টা চরিত্র করে চাকরি জুটিয়েছে পঁচাত্তর টাকা মাইনে শহরে পাকা কোঠা কোথায় পাবে পরিবার এনে তুলেছে পারিজাতবাবুর বস্তিতে অপেক্ষাকৃত পরিচ্ছন্ন অপেক্ষাকৃত ভদ্র কে তারা দূর থেকে শুনেছিল দু নম্বর ও ছ নম্বর ঘরের ফিসফিসানি হয় প্রবীণ প্রবীণীয় হেরুরমা ও প্রমোদ ও প্রমোধর দিদিমায় হেরুরমা আটা মারছিল প্রমোধর দিদিমা এসে হাত ঘুরিয়ে অর্থাৎ কথার চেয়ে ইঙ্গিতের উপর বেশি জোর দিয়ে বলো তামা কাঁসা কিস্তু নেই অ্যালুমিনিয়ামের টেক্সি আর কলাই করা লোহার থালা গ্লাস একেবারে হাত কাটা জগন্নাথ হয়ে এসেছে বোন তা আমি এক মাসে দেখেই বুঝে নিয়েছি যেন আটা ডলতে গিয়ে মাথা বেশি ঝাঁকুনি লাগছে সেই ভান করে হিরুরমা প্রবল বেগে মাথা নাড়ল কত্তার মুখের আগুন তো দেখছি নিচ্ছে না সেকেন্ডে সেকেন্ডে সিগারেট দরাচ্ছেন বিবির পায়ে জুতো আসলে ভিতরে মাল মশলা নেই বাইরের ফুটুনি দিয়ে ঢেকে রাখতে চাইছে জুতো সিগারেট কদিন দাঁড়াও না পারে জাতের গোয়ালে মাথা গলিয়েছ খোলস খসাতে দেরি হবে না ছ নম্বর আর বারো নম্বর ঘর দুটো ঠিক মুখোমুখি কেননা বাড়িটা গোল হিরুর মাল রক থেকে শিবনাথের ঘরের ভেতর পরিষ্কার সব দেখা যাচ্ছে আরও বেশি দেখা যাওয়ার কারণ এই মাত্রা ঘরে ঢুকেছে পর্দা খাটানো হয়নি জিনিসপত্র ছত্রখান করে রাখা এবং পর্দা কোনোদিনই খাটানো হবে না এ কথা সবাই জানে এ বাড়িতে কোনো ঘরে পর্দা নেই আসতে দিদি আসতে প্রমোথর দিদিমা ফিসফিসিয়ে হিরুমাকে সাবধান করে দিল হিরুর মা তা গ্রাহ্য করল না বরং আটা নলার ভান করে মাথাটা আরো জোরে নেড়ে নেড়ে প্রমোথর দিদিমাকে বলল জিনিসপত্র আবার রাতে ও রকে ফেলে রেখো না ওই তো শুনলাম কাল ওদিকে কোনো এক বস্তিতে নাকি আবার চুরি হয়ে গেছে সেখানেও সব ভদ্রলোক ঠিক এবারই মতন তার নিত্য নতুন নতুন লোক আসছে যাচ্ছে এসব বাড়িতে এমন তো হবেই তুমি কার কটা জানো বলো প্রলত দিদিমা হিসিস করে বলল আসতে বোন আসতে তা এ বাড়িতে কম ঘটনা ঘটেছে নাকি তিন আর চার নম্বর পাশাপাশি দুটো ঘরের মাঝে ছোট্ট কো চৌকন রক্তর উপর বসে মৃদু মন্দ বাসায় ও সম্ভব হলে গুকুর গুকুর শব্দ দিয়ে কথাগুলোকে ঢেকে রাখতে চেষ্টা করে বিধুবাবু শেখরবাবুকে বললেন সেই যা কিয়ং ম্যান এলো আর এলো তার আপ টু ডেট স্ত্রী না আমি বলছি সঙ্গতিটা বড় কথা নয় অবাবটাই সবসময় খাচ্ছে না যার জন্য শহরের বাইরে পারিজাতের সস্তা মতন এই কামড়াগুলোর মতো রাত্রির খালিও থাকছে না যা বলেছ পুকুর গুরগুর শব্দটা প্রবলতর করে তার আড়ে থেকে শেখরবাবু মন্তব্য করলে ছি ছি শেষটায় জানা গেল ইয়ে হ্যাঁ হ্যাঁ আমার খুব মনে আছে সেই কথা সাত নম্বর কামড়া ভাড়া করেছিল দুটিতে না আমার বক্তব্য ক্রাইসিস ফ্রস্ট্রেশনের যোগবিয়োগ কষে সমাজবিজ্ঞানীরা আধুনিক সমাজের যে চিত্রই আকুন আমরা তো চোখের উপর দেখছি আমাদের আধুনিক সমাজটা কি দাঁড়িয়েছে কেমন এ চেহারা হচ্ছে দিন দিন রেসিডেন্সিয়াল হাউসের অভাব দুর্ভিক্ষ বেকার সমস্যা তো আছেই এদিকে এই ডামাডোলের বাজারে ভালো মন্দ ইতর ভদ্র অশিক্ষিত শিক্ষিত সব নেশা জায়গা খিচুড়ি হয়ে যাচ্ছে আমাদের লোয়ার মিডিল ক্লাস সোসাইটি কার ভিতর কি আছে কেমন প্রকৃতি বাইরে থেকে বোঝার কোনো উপায় নেই যা বলেছ তুমিও পেত শেখর বারো নম্বর ঘরের চামার দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে সেই যে এক নম্বরে গেল বার খুলনা না রংপুর একটা ফ্যামিলি এসেছিল ছি ছি কি কেলেঙ্কারি করে গেল শেষ পর্যন্ত হ্যাঁ অবাব আছে কিন্তু স্বভাবটাকে বাদ দিলে চলবে কেন বাপ তো মোটামুটি রকম একটা চাকরি করত অবশ্য পুষ্যে অনেক ছিল বড় ফ্যামিলি কিন্তু বড় ছেলেটা কে জঘন্য কাজ করে গেল রংপুরি পরিবারে দুষ্কৃতকারী জ্যৈষ্ঠ পুচ্ছর কথা মনে করে স্কুল মাস্টারের বিধু মুখায় অতর্কিত ঘুম্বির করে ফেললেন হবে এ বাড়িতে আড়াল বলে কিছু নেই উঠোনে দাঁড়ালে সবগুলো ঘরের ভেতর দেখা যায় এতগুলো পুরুষ স্ত্রী ছেলে মেয়ে একটা পাতকুয়া দেয়ার খেলা পায়খানা হামেশা এর ওর গায়ে দাক্ষা দাগছেই আমি ঠিক করে ফেলেছি সুবিধা পেলে এ বাড়ি ছেড়ে দেব 
এখানে কোনো ভদ্রলোক থাকতে পারে না হলিওপেদ শেখরবাবু গলা স্বর হুকুর শব্দকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে দেখে বৃদ্ধ মাস্টার ইশিস করে উঠল আস্তে আস্তে শুনবে যে এ কি আর ঘেরস্থ বলা চলে আমি বলবো হোটেল হোটেল বাড়ি বারোখানা কামরা হ্যাঁ এখানে সবাই মফসলের লোক কলকাতার লোক যথেষ্ট শহুরে হায়া হাওয়া গায়ে মেখে বিপদে পড়ে এসে টিনের ঘরে বাসা বেড়েছে বা বাহ দেখছো তো পাউডার সাবান এসেন্সের অভাব যাচ্ছে কখনো কি সিনেমা দেখা আর রেস্টুরেন্টে যাওয়ার নামে বস্তি কিন্তু কোনো কোনো ঘরে প্রগতির ঠেলা বড় শহরকে হার মানিয়ে দেয় থাকো থাকো ঠান্ডা বিধু মাসটা উত্তেজিত হোমিপ্যাথকে শান্ত করে তোমার প্র্যাকটিস ভালো পয়সা আমদানি হচ্ছে ভালো জায়গায় চলে যাও বিপদ তো আমার আমাদের এতগুলো মুখ আয় হায় এরা দুজনই বারো নম্বর ঘর দুদিনও খালি পরে রইল না আবার নতুন ভাড়াটে শিখেলো দেখে উত্তেজিত বিক্ষুব্ধ হয়ে আছে জলের অভাব জলের অভাব চলাফেরার অসুবিধেই বা কি কম একটি মানুষ চলে গেলে মনে হয় অনেকখান জায়গা ফাঁকা হলো একটি রোগ বাড়লে মনে হয় বড়মায়ও আরও কয়েক ঘন্টা কমল শুধু কি জল জায়গার অভাব মনের অপ্রসুস্থতা হিংসা কলহ নিন্দা পরচর্চা কুদ কুদ উৎসাহ কদর্য স্বভাব এবারই বাতাস ভারী করে রেখেছে এখানকার মানুষ মানুষই নয় একজন একজনেরটা চোখে দেখেছে বলেই এ অবস্থা পর্দা নেই বলেই এত বিপদ শিবনাথ ও রুচি রাবির পর সন্ধে থেকে ফিসফিস করে দুই বন্ধু এসব আলোচনা করছিল আর বারো নম্বর বারো নম্বর ঘরের জানালা দিয়ে দেখছিল শিবনাথ ও রুচি কি করছে রুচি সব ছেড়েছে কিন্তু সেকেন্ড হ্যান্ড স্টোভটা আজও আঁকড়ে ধরে ধরে আছে সেটাই এখন খুব বেশি কাজে লাগলো শিবনাথ একটু জার পোচ করে বিছানা করে মঞ্জুকে শুয়ে দিল বেচারা সেই কখন থেকে ঘুম পেয়েছে লাখে ঘুমিয়ে পড়লে বলে রুচির কম দুঃখে দুঃখ হচ্ছিল না মাঝখান এসে রুচির কাজে সাহায্য করে দিয়ে গেল কমলা এবং আরও কে দু তিন মেয়ে শিবনাথ বাইরে চলে গেল সিগারেট কিনতে তার সিগারেট পুড়িয়ে ছিল অনেক ক্ষণ রুচি রান্না করছিল তার জানালার বাইরে অপেক্ষা করছিল অনেকগুলো মেয়ে মুখ অর্থাৎ তা জানতে চাইছে কোথা থেকে এলো এই পরিবার কি বৃত্তান্ত কেননা সকলের আগে এটা জানাচালি হয়ে গিয়েছিল রুচি বিয়ে পাস এবারের আর কোনো মেয়ের এ শিক্ষা নেই নবাগত বস্তি বাসিনী সম্পর্কে তাদের কৌতূহলটা তাই বেশি রুচি বলল আপনার ঘরের ভিতর আসুন উনি বেরিয়ে গেছেন তা কচুরি বা ভিতরে দাঁড়াবে এটুকুই ঘর কমলা চলে চুন করে সকলকে ভিতরে ডেকে পরিচয় করিয়ে দিলে এর নাম সুনীতি ডাক্তারবাবুর মেয়ে ভালো গান গাইতে পারে এর নাম মমতা বেদুবাবুর মেয়ে কবিতা লিখতে পারে এর নাম বেবি নাচতে পারে তবে পুরো নাম কি বেবি বলো সুন্দর চেহারার মেয়েটি চিবুক ধরে আদর করে কমলা বলো আমার নাম দেবি গুপ্ত কোন স্কুলে পড়ো রুচি প্রশ্ন করলো এখন পড়ি না নাম কাটা গেছে লরেটোতে পড়তো কেন নাম কাটা গেল বাবার চাকরি নেই কোথায় থাকতে কলকাতায় পার্ক স্ট্রিট তোমার বাবা কি করতে কোথায় চাকরি করতে একটা বড় মার্চেন্ট ফার্মে বাবা চাকরি গেছে বলেই আমরা বসতে থেকে এসে জুগেছি বলে মেয়েটি মুখ কালো করল যাক কে কমলা দেবীকে দরজা বাইরে পাঠিয়ে দিয়ে লম্বা বেনিপাড়া একটা মেয়েকে ভেতরে টেনে এনে দাঁড় করালো না মদিতি না মদিতি আট নম্বর ঘরে এর দাদা ফ্যাক্টরিতে কাজ করে এর বাবা বাস কন্ট্রাক্টার নাম মুকুল এটি পাঁচে ওর বাবা মোড়ে ছোট্ট একটা সেলুন দিয়েছে নাম তোমার নাম কি বলো ঢেপি তোমার ময়না খবরা বলো এভাবে ফেরি ওলা আগে বড় জো আগে বড় বাজারে ফ ভালো ফলের কারবার ছিল ফেল করে এখানে এসে সাবান টাবান বিক্রি করছে আর আছেন একজন শিক্ষক এবং পাশের ঘরে থাকেন শেখর ডাক্তার হোমিওপ্যাথ এই অঞ্চলে এসে তার হাত যশ হয়েছে আগে ছিলেন পাকিস্তানে রুচি রান্না শেষ করে অন্য কাজে হাত দিতে তারা সরে গেল কমলাও বিদায় নিল মশাই আমরা আর ইফুজে ছাড়া আর কিছু নই মদির দোকানের সামনে বিছানো বেঞ্জিটা একরকম ফাঁকা ছিল বলে বিশ্রাম করতে শিবদাত বসেছে ও পাশে বসা এক ভদ্রলোক ভদ্রলোক দেশলায়ের কাঠে জেলে বিয়ে ধরাতে ধরাতে বল মশাই কোথায় থাকতে নাগে কলকাতায় মুক্তারামবাবু স্ট্রিটে ভয় বল বলল শিবনাথ বড় চুপ করে গেল আবার চুপ করে রইলেন কেন ভদ্রলোক যেন বিরক্ত হয়ে বিয়েটা ঠোঁটের কাছে নিয়েও টানে না নানা স্ট্রিটের বাবুরা এই টিনের ঘরে এসে মাথা গুচ্ছে লজ্জার কিছু নেই বলুন কি সার্ভিসে ছিলেন শিবনাথ খানের লোকটির দিকে তাকিয়ে রইল দোকানের সামনে আর কেউ নেই অন্য খদ্দেরও চলে গেছে দোকানে একটা বাক্সের উপর বসে একটি লোক শিবনাথ অনুমান করলো এরই দোকান 
পুরো চশমা চোখে কেরোসিনের বাতির নিচে মাথা গুজে হিসাব লিখছে কি বলো বনমানি এখানে এসে যদি পরিচয় মানে পূর্বের নাম থম চাকরি বলতে লজ্জা করে তো পরে বাকি কাজগুলোর লজ্জা থাকতে অনেক কাঁথা কম্বল জড়াবার দরকার পড়বে যে হে হে ভুল বলেছি বনমানি তৎক্ষণাৎ মাথা তুলে এবং পুরো পুরো সেটি নিয়ে নেওয়া লোক না ভুল নয় কে গুপ্ত কখনো ভুল বলে না কে ইনি শিবনাথ সব প্রশ্ন দৃষ্টিতে এবার মোদির দিকে তাকায় আপনি মুক্তারাম বাবু স্ট্রিট থাকতেন উনি ছিলেন পার্ক স্ট্রিটে সাহেবের সঙ্গে ফ্ল্যাট ভাড়া করে দাস দাসে ছিল আনতালে ছিল আর উঠতে বসতে গাড়ি বড় মানিও একটা বিয়ে দাঁড়ায় ধরায় তা চাকরি গেলেও কটি বাঙালি ছেলে খাওয়া থাকে কই আমার তো চোখে পড়ে না আমি দেখিনি এখন বুঝুন সেই কে গুপ্তকে আজ আঠারো টাকার ঘর ভাড়া করে থাকতে হচ্ছে বসাই লজ্জার কিছুই নেই সব সমান এখানে সিদ্ধা চেনে এবার লজ্জা ভাঙল এমনভাবে বেঞ্চি বেঞ্চি ওপারে বসা ভদ্রলোকের দিকে তাকালো হাজার টাকার উপর তার মাইনে ছিল বনমারি আরও পরিচয় দিলে কে গুপ্ত শিবনাথের প্রতিবেশী প্রতিবেশিনী বা কে এক বাড়ির লোক হয়তোবা তার পাশের গাড়ি এসে আজ শিবনাথ উঠেছে বিলিতে মার্সেন্ট অফিস যখন ঠেলা দেয় আকাশে ওঠে যখন পড়ে তখন কি ভাঙে কি যায় তার এইসব থাকে না কত মূল্যবান রত্ন রাস্তায় ড্রেনে ডাস্টবিনে গড়িয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ এ গুপ্তর সৈনা হলে অত বড় অফিসটা পাঁচশো কর্মচারীর মাসের মাইনে আটকে রাখত আজ তার সইয়ের এক পয়সার মূল্য নেই বনমারি থামল থামলে কেন বলে যাও বনমারি কে গুপ্ত বনমারির দিকে না তাকিয়ে আবার একটা বিয়ে ধরায় একটা সই দিয়ে পাঠানো হয়েছিল সন্ধেবেলা আদ পয়সা চা ধার দেয়নি বনমারি পোদ্দারকে কে গুপ্তর মেয়েকে বিশ্বাস করে অথচ এমনই দুজনের বন্ধুত্ব কম কি কে গুপ্তর কথা শুনে বনমারি একটা নিষ্ঠীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ল ও কতক্ষণ চুপ করে নিজের হিসাব দেখতে লাগলো শিবনাথ দুজনকে মনোযোগী দেখতে মনোযোগে দেখতে লাগলো একটু পর বনমারি মুখ তুলে একটা দিন শ্বাস ছেড়ে বলল কি করবো রে দাদা কাদা পয়সা রে ধরো বড়নো ধার দিতে আরম্ভ করেছি কে কাল এই যে এখন নিরিবিলতে বসে তোমাদের সঙ্গে গল্প করছি আরাম পাচ্ছি তাও পাবো না দিনের বেলায় মাসের জন্য বসতে পারি না রাত্রে ধারে ফোড়ন নেবার খত্তের ঠেলায় আবার প্রাণ বেরিয়ে যাবে ধরে বিক্রি বন্ধ করার আর কি একটা কারণ এই গুপ্ত না হলে তুমি কত বড় লোক ছিলে সে কি আমি জানি না তাই তো ভদ্রলোককে বলছিলাম কি লোক কি হয়ে গেল বনমারে অত্যধিক ঘগ্রীরভাবে কথাগুলো বলায় কে গুপ্ত আর কিছু বলল না শিবনাথ যথেষ্ট আলো না থাকা সত্ত্বেও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব প্রতিবেশীকে দেখছিল যাকে এটু পর কে গুপ্ত থমথমে গলার শব্দ শোনা গেল পাশে শিবনাথ বসে ব্রুক্ষেপ নেই বাজে জিনিস করে নিয়ে তর্ক করায় মাথা গরম করতে চাই না পরশু ড্রাই ডে যা হোক একটা বোতল জোগাড় করার ব্যবস্থা করো তারপর তুমি আধ পয়সা চা কি এক পয়সা নুন কাউকে ধার দেও না দেও না দাও বয়ে গেল শিবনাথ বর্ণমালা বনমালের দিকে তাকাতে বনমালে বোঝায় না লজ্জা লোকুপুর কিছু নেই বসাই এখানে সবাই সবারটা জানে জানছে দেখছে না জানানো না দেখানোটাই খারাপ কিন্তু জানছি বলেই আর দশটা লোককে বা যে চোখে দেখছি কে গুপ্তকে সেই চোখে দেখি না দেখতে বুকে বাঁচে এখানে কি কোনো সালা জানে যে এই এইখান সময় এই শ্লোক বন্ধু বান্ধব দিয়ে চৌরঙ্গীর হোটেল গরম করে রাখত দুহাতে টাকা রোজগার করেছে দুহাতে খরচ করেছে সে আর কথা কি আজ পা ভেঙে হাতে খেলায় পড়েছে বলো থামলো কেন বনমালি তার রোজ বিকেলের জল খাবার ছিল পাঁচশো টাকা বনমালি শিবনাথকে শোনায় আজ জল যোগে সেরেছে মদির দোকানের বেঞ্চিতে বসে দু পয়সায় তেলে ভেজায় খামিস কেন বনমালি বলো শুনিয়ে দে আমার মুক্তারাম বাবু স্ট্রিটের বন্ধুকে বলে কে গুপ্ত হঠাৎ এমনভাবে শিবনাথের দিকে তাকিয়ে কুচকুচ করে হেসে উঠল যে শিবনাথ না হেসে পারল না তা প্রশ্ন করছিলাম মশাই বড় যে সাত করে বাইরে যাতে চিয়াখানায় এসে সপরিবারে প্রবেশ করেছে গত বছর কটা কলেরা কেস হয়েছে এই বাড়িতে তার খবর রাখে এই বাড়িতে যক্ষা রুগী আছে আরও কত কি খারাপ রোগ আছে মানুষ চোর বদমাশ গুন্ডা পকেট মার লোফার ইনফর্মার পাগল থাক থাক বনমালি একটা হাত তুলে গুপ্তকে চুপ করতে বলব এসব বলে আর কি হবে তা কি আর ইনি জানেন না এতকাল মুক্তারাম বাবু স্ট্রিটে ছিংছাম নিরিবিলি কামরা বউ বাচ্চা নিয়ে সুখের রাজ্যে ছিলেন এখানে বারোটা পরিবার পাঁচটা লোকে ভালো সাতটা লোক ইতর বদমাস থাকবে বনমালি কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে আর একজন এসে দাঁড়ালো গায়ে গেঞ্জি হাতে হুকু নমস্কার ডাক্তারবাবু 
বনমালী থেকে তাকে এই সব মাথানের আলচুকে বেঞ্চিতে বসা এই গুপ্ত ও শিবনাথকে একবার দেখে আতন্তুক শেষটায় শিবনাথের সামনে গিয়ে দাঁড়ায় আপনি এই বলেন এই এলেন বুঝি হ্যাঁ ভালো ভালো মানুষ মানুষদের সঙ্গ ভালোবাসে সমাজবদ্ধ জীব এ আর অন্যায় কথা কি বলে শেখর ডাক্তার চোখ বুঝে হুকুয়ে দুটো টান দিয়ে পরে গলার একটা অদ্ভুত শব্দ করে হাসল কি কাশল খোঁজা গেল না শিবনাথের দিকে তাকিয়ে বলল আপনার মশারি ফসারি আছে তো শিবনাথ ঘাড় নাড়ল তারপর সবাই টিকা ফিকা নিয়েছেন তো হ্যাঁ আসবার আগে তিনজনেই আমরা টিকা নিয়ে এসেছি শিবনাথ ঠকিল সাবধান হুকুয়ে আবার দুটো টান দিয়ে ডাক্তার বলল এবার কিছুই বিশ্বাস নেই এখানে যে বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে বেঁচে আছে এটাই জগদম্বরের কৃপা কে গুপ্ত নীরব বরং মনে হল ডাক্তার কথায় কান্না দিয়ে আকাশের তারা দেখছিল অদূর একটা গাছের ঢালে ডালে বাদুরের পাখার চপ্ট শব্দ শোনা গেল শেখর ডাক্তারের পাশে এসে দাঁড়ালো বেধ মাস্টার আপনি নতুন এলেন আপনি নতুন এলেন সিদ্ধান্ত ঘাড় নাড়ল আর কোথাও ভালো ঘটর পেলেন না বুঝি সিদ্ধান্ত মাথা নাড়ল মাস্টার এবার ডাক্তারের দিকে তাকায় অথচ দেখো ডাক্তার নিত্য ভাড়াটে জুটছে এক বেলা একটা ঘর তুমি খালি পড়তে পড়ে থাকতে দেখেছ কই বাড়িতে পাত্রটা সংস্করণ কথা কথাটা পারিজাত কানেই তুলছে না সরকার শালাকে মাস শেষ হতে দিব্যি রসিদ বেদিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছে ভাড়াটি আদায় করার করতে বলি আমরা কি মানুষ না এতগুলি লোক একটা কল এরকম কাণ্ড কেউ দেখেছে কখনো ইলেকট্রিক আনবে আনবে করে আজ দুটো বছর ঘোরাচ্ছে তোমরা বলতে চান না তাই আদায় করতে পারো না বলার মতো করে বললে পারে যাতে বাবার সাধ্য আছে বাড়তি পাইপ না বসিয়ে কি আলো না নিয়ে দেয় বাড়িতে মাস মাসে এতগুলি ভাড়ার টাকা পাচ্ছে তাও আগাম শিয়াল চালো চাই সাহেবের এই জমিতে শুনেছি শোর ও ওয়ারের পরেও ওখানে ইম্প্রুভমেন্ট পঞ্চাশ বছর বাকি তা কিছু তিন টালি খরচ করে কোনো রকম একটা খোয়ার তৈরি করে দিয়ে প্রতি জমি থেকে বেশ মোটা আয় হচ্ছে করবে বইকি একটা জায়গায় দুটো কল আরও দুটো করে পায়খানা তৈরি করে দেবে দিতে বাধ্য যদি আজ সব একজুট হয়ে ভাড়াটে বন্ধ করে দেয় ভাড়াটা বন্ধ করে দেয় ডাক্তার এই কথায় মাস্টার একটু খুন্ন হলো যা হবার নয় তা তুমি বলছো কি করে বারো ঘরের মধ্যে তুমি আমার দুটো ঘর দেখাও একরকম ভাবে হাটে কথা বলে খায় কি একরকম কাজ করে তুমি ডাইনে চলো আমি বাইরে চলবই তুমি যদি বলো জলের জন্য রেন্ট বন্ধ করো আর একজন তৎক্ষণাৎ তথ্য দেবে না তার আগে চাই লাইট এটা বস্তি হলে ভদ্র ভদ্রগড়ের বস্তি ভদ্রলোকের বস্তি এখানে লেখাপড়ার করার রেওয়াজ আছে ছেলে মেয়ে স্কুলে পড়ছে বাড়া বন্ধ করতে হয় আগে আলোর জন্য করব বৃথ মাস্টার চুপ করে রইল এখানে সবাই ভাবছে আমার কথা সকলের আগে থাকবে আর সবাই উপরে সবাই মতব্য কথাগুলো না আবার কাউকে প্রকাশ্যভাবে ডাক্তার বলতে শুরু করে যার অর্থ কলহ সৃষ্টি এইবার কয়েক সহস্র কলহ বৃথ মাস্টার দেখে এসেছে তাই একটু ভিরু গলায় বলো থাকবে তুমি আমি চেঁচালে কি হবে চলো ওদিকটাই ঘুরে আসি বাই ঠান্ডা হতে রাত বারোটা বলতে বলতে হাত ধরাধরি করে দুজনে দোকানের সামনে থেকে সরে পড়ল চার এ দুটো হলো আসল বজ্জাত বুঝলি বনমালি আমি সব দেখি দেখে চুপ করে থাকি ভাবি কি হবে বলে কামাকা কথা সৃষ্টি হবে কতগুলো কে ভাড়া দিচ্ছে কে দিচ্ছে না কাঁধ দেবার ক্ষমতা কবে বন্ধ হবে ওরা ভয়ানক টের পায় ওরা আর ওদের পরিবার দুটো বাচ্চাগুলো পর্যন্ত বোঝে কার আত্মিক ক্ষমতা কতটা সারা দিন নেই করে ঘুরে বেড়ায় ব্যাস তারপর সোজা চলে যায় পাইন সেফের বাংলায় গিয়ে বলে আসে ও মুখের একটা রেন্ট আটকে গেলে নোটিশ তুলে দিয়ে তুলে দেবেন দুবার চাল খেতে গেলে ঠকতে হবে কেননা ঘরের মানুষগুলো ছাড়া এমন জিনিস নেই যে সব বিক্রি করলেও দু মাসের ভাড়া উঠবে কাজেই জায়গাটা অন্ধকার থাকলেও শিবনাথ কেদার গুপ্ত চোখ দুটো চোখের ভেতর পর্যন্ত বেশ দেখতে পাচ্ছিল পরণ পরনে ছেঁড়া মতন পায়জামা গায়ে কম দামে একটা গরম কোট অনেকদিন চুল কাটছে না দাড়ি বড় করে হয়েছে গালে আর বাকি যে কটা ঘর আছে সেগুলোকে ছাগলও বলতে পারিস মেশো বলতে চলে বউগুলি কিন্তু দেখতে খুব সুরত দুটোই কাজে পিঁধে যায় সেই কাক ভরে ঘরে ফেরে তুই দণ্ড রাত করে একটা বুঝে স্টেট বাসের কন্ডাক্টার ছুটির দিন হলে সেজে গজে বউ নিয়ে কলকাতায় চলল মর্থ সিনেমায় রেস্টুরেন্টে খেতে সব করতে রাজি আছে ওরা কিন্তু ছুটির দিন বউকে নিয়ে বেড়ানো বন্ধ রেখে জলবাতি নর্দমায় পায়খানা মশা মাছি ছুচুল থুতু নিয়ে মিটিং করবে না এ দেয় বুড়োদের ওরা চালে তাদের স্টপ করতে বললে স্টপ করবে চলতে বললে চলবে এর বেশি কিছু করবে না কাজেই কেদারগুপ্ত খ্যাত খসখসে গলা হাসলো 
সিদ্ধান্তে সে গুপ্তর কথা সমর্থন করল কাজেই রাত দিন জল কল পায়খানা নিয়ে ঘাটাঘাটি করছে বুড়ো শালিক দুটো এরাই এখানকার মানে পারিজাতের বাবা চিড়িয়াখানা পুরনো জীব হাজার অসুবিধা ভোগ করলে বস্তি ছাড়বে না কেননা ওষুধ জায়গায় কি এমন বিনি পয়সা জল কল পায়খানা নিয়ে পলিটিক্স করতে পারবে না একটু বয়স হলে মানুষ পলিটিক্স করতে চায় ডাক্তার আর মাস্টার হলো তার নিকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত বস্তি এখন ওদের রাজনীতির এক নম্বর ফিল্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে এসবের খাতা থেকে বনমানি মাথা তুলল কিন্তু এসব এখনো বাকি রয়ে গেল গুপ্ত মাস্টার ডাক্তার বাস কন্ডাক্টর আর ফ্যাক্টরির দুই ছুকরোকে নিয়ে হলো পাঁচ ঘর এক ঘরে তুমি আছো আর এক ঘরে এসেছেন আজ এ ভদ্রলোক চিবুকলেরে ইঙ্গিতে শিবনাথকে দেখিয়ে বনমানি বল আর পারিজাতকে গিয়ে শ্বাস করে দুর্গতা শোনাতে পারে এমন আর কেউ আর আছে কেউ পাঁচু বাদুরি আছে এক ঘরে সেই ছিল না কে গুপ্ত মাথা নাড়ল মানুষের ঘাড় চেছে চেয়েছে ব্যাটা দুর্বসা করছে শুনলাম অথচ বস্তিটা চাড়ছে ছাড়ছে না বনমালি বলল সালা এক নম্বরে খুনি পয়সা করবে না কে গেল পয়সা করবে না কেন কে গুপ্ত বলল আমি আর দোকান এখন চুল কাটতে যাই না কেন ধারের খদ্দে নেয় না বুঝি পাচু সে কথা হচ্ছে না সালা খুঁড়ে ভার ঘা চুলের সঙ্গে ঘাড়ে মাংস তুলে ফেলে নগদের কারবারেও বলে কি বনমালি অবাক হয়ে শোনে চামার এক নম্বরের চামার গুপ্ত লম্পা চুলে হাত ভুলিয়ে বলো আমার চুল কি আর কাটা হবে না হবে কিন্তু সেদিন ন্যায্য পয়সা মিটিয়ে দেবার পরও সালা আমাকে ইনসাল্ট করল কি না দোয়ালিটাই খারাপ কি রকম তোমার সঙ্গে বুঝি আর বেশি পয়সা ছিল না বনমানি প্রশ্ন করলো পাল্টেট দিতে পারলে না কে তো তো মাথা নাড়ল একটু ভেবে বনমারি বল তারপর থেকে বুঝি আর চুল কাটছো না ধানি কামাচ্ছ না এদিকে আর একটাও সেলুন নেই বটে তবে আস্তে আস্তে হয়ে যাবে না গুপ্তটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো সেলুন ছাড়া ভদ্রল চুল কাটতে পারে বনমারিও দীর্ঘশ্বাস ফেললো আহা কত বেলু সেলুন ছিল কত আরম্বর করে চুল কাটতে দাড়ি কামাতে পার্কে স্ট্রিটের সেলুন দিয়ে লুকসে সেসব কি আমি জানি না কে গুপ্ত বলল থাক উটিন খেটে লাভ নেই কথা হচ্ছে পারে যাতে কে দু কথা বলা নিয়ে ওহ সব ভালো স্বার্থপর কারোর জন্য কিছু করবে না নিজে সুখ সুবিধা ছাড়া কেন বাড়িতে জল কলের সুবিধা হলে সেটা ওরও তো পান হলো পাঁচু বাদুরি বলে কি জল কলে ভাদুরের দরকার নেই সারাদিন থাকে সেরণে রাত থাকে বেশা বাড়ি পাঁচু ভাদুরির এবারে সুখ সুবিধা মুখের সময় কতটুকু জুটেছে সব ভালো বড়মারি শীতলাতের দিকে তাকালো বাড়ি যাতে চিড়িয়াখানা যত সব চিড়িয়া কিছু মনে করবেন না মশাই বন্ধু লোক বলে গুপ্তকে ঠাট্টা করছি তাত পার করে মুদি হাসলো না আমার মনে করার কি আছে বেশ সতর্কভাবে কথাটা বলে শিবদার চুপ করল থাকগে বনমানি বল আর কি আছে ভাড়াটে বলাই বড় বাজারের ফলের দোকান ছিল এখন কাপড় কাঁচা সাবান ফেরি করছে বেলে ঘাটার রাস্তায় ওরা কি কাল সারাদিন একটাও সাবান বিক্রি করতে পারেনি আমার কাছে বসে তখন কান্নাকাটি করছিল আর চালাতে পারছে না এদিকে ঘরে মেয়ে বড় হয়ে আসছে ডুবছে লোকটা কাজে হ্যালো ভাড়াটের আর সুবিধা অসুবিধা নিয়ে বাদ প্রতিবাদ কি আমার মতো চুপচাপ পড়ে আছে কোনার দিকের একটা ঘর নিয়ে তাও বটে অনমালি ঘাড় নাল এরকম অবস্থার ভাড়াটের একটু চুপচাপ থাকাই ভালো গিরগুপ্ত আকাশের দিকে মুখ করে ভাবল সে জন্যে আমি এসে তোর দোকানের সামনে সারাদিনই বিনচিটুপ বসে থাকি বনমালি যাতে না নিজের একটা এই ক্রাইসিসের মধ্যে আবার ভাড়াটাতে স্ট্রাইক ফাইটের মামলা জড়িয়ে কি একটা নতুন বিপদ ডেকে আনি তা কি আর আমি বুঝি না সে তো চোখেই দেখছি যাকে বলাইকে নিয়ে দশ ঘর ভাড়াটে হলো বাকি দু ঘর কে আছে যেন বনমালি এবার প্রশ্নে কে গুপ্ত বেশি বিরক্ত বাবা তুমি আছো সদরটি আগলে বসে বাড়িতে কটা মাছি ডুবছে কোন মাছিটা কার পাতে বসছে কে কি দিয়ে ভাত খেয়েছে সব তুমি জানো ন নম্বরে প্রীতি রীথি আর এক নম্বরের ঘরের ভাড়াটা কমলা কি তোমার দোকান জিনিসপত্র কিনতে আসে না এত বড় লোক হয়ে গেছে ওরা ওদের সব কিছু এখন শহরের দোকান থেকে আসছে বুঝি অনেকটা তাই বনমালি খুব বলল কমলা মাঝে মাঝে আসে করিস তো টেলিফোনে চাকরি দুই বল বরে পুষ্যি কত কমলার কোনো পুষ্যি নেই বনমালি বলল বাড়ি নার্স আসে বেশ ওরা ডাক্তার ছোঁড়া নাকি বিয়ে করতে চাইছে বিয়ে করবে না বস্তির উন্নতি করবে তা এমন ভালো চাকরি করা সত্ত্বেও তোমাদের সঙ্গে সস্তা ঘরের ভাড়া টের হয়ে আছে হা হা তোকে বলেছে নাকি কে গুপ্ত নাকি হাসলো কি মশাই আপনাকে বলেছে নাকি এইমাত্র তো আপনার সঙ্গে আলাপ সালাপ হলো দেখলাম 
কার কথা হচ্ছে বুঝেছেল তো সে তার ছলচ্ছ হেসে হার লাগলো হ্যাঁ কমলা নার্স বুঝি হোক আমি বলবো সি ইজ নো বেটার দ্যান এবে বসে এ গুপ্ত বনমালে ধমক দিল মাছ চা ছাড়িয়ে যাচ্ছে কেন তোমার এত সব বাজে বকার প্রয়োজন এক বাড়িতে ধরতে গেলে এক চালার নিচে তো আছো সবাই বেশ তো তিনি তো এসেছেন এখানে দুদিন বাস করবেন কে কি মালুম করার মতো চোখ আছে না ওঠো এবার দোকানের দরজা বন্ধ করি কি বসায় আপনি আসতে না আসতে গুপ্ত সাথে পড়লেন নাকি শিবদা তো চোখের দিকে তাকিয়ে বনবানী মৃদু হাসলো না এই শিবদা হঠাৎ বাস্তবতার ভাব নিয়ে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করল বাড়ির ভিতরে খুব চেঁচা মিছি অনেক লোক এখানে আপনার দোকানের সামনেটা এখন বেশ ফাঁকা নিরবিয়েতে বসেছিল না 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 বনবানী বুঝলো শিবনা তো অন্যরকম বুঝেছে কেন বসবেন না আপনারা দশজন ভদ্রলোক এখন এখানে বাস করতে আরম্ভ করেছেন দেখে সাহস করে আমিও দোকান করেছি আসবেন বসবেন বই কি বলছিল গুপ্তকে বড্ড বাঁচে বকে শিবনাথ চুপ করে রইল কে গুপ্ত বোঝা গেল বিড়ি খুঁজতে পকেট হাটকাচ্ছেন সেদিকে তাকিয়ে বনমানী বলল সেটার কি হলো আর একটা কাজে যে খবর পেয়েছিলে কোট পেন্টুল পরে সেদিন বেরোলে দেখলাম বের পাওয়া গেল না ব্যর্থ ব্যর্থ হয়ে হাট গুটল কে গুপ্ত হয়নি হয়নি বলেই তো তোমার পায়া ভাঙ্গা বেঞ্চিটার উপরে সে আজও বসি আর একটা বাংলা বোতলের জন্য তোমায় বাবা ডাকি কথা শেষ করে গুপ্ত চুপ করে রইল সেদিকে দৃষ্টি না দিয়ে বনমালী শিবনাথের দিকে তাকাল গুপ্তর মতো এমন মন্দ বরাতের লোক আর দুটি দেখলাম না মশাই কম সে কম লাগ জায়গা থেকে চিঠি পেয়ে দেখা করতে ছুটে গেছে হচ্ছে না কোনোটাই সুবিধা করতে পারছে না তাই বলছিলাম ভয়ানক সুখের চাকরি ছিল আজ এই অবস্থা মাথা খারাপ হবে বই কি সেই জন্যই এত বাজে বকে কথা শেষ করে ওদের আর চোখে গুপ্তকে দেখল কে গুপ্ত সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই পেন্সি ছেড়ে উঠারও লক্ষণ নেই তুই আমার সতী শেখাচ্ছিস তুই আমায় মেহমান হচ্ছে না ছিস বুঝলি বন মানে আই হ্যাভ গট এ নাফ আমার অফিসে আঠারোটা মেয়ে ঢুকিয়েছিলাম আমি তাদের চাকরি দিতাম এবং খেতেও পারতাম সে কি আর আমি জানি না তুমি কত বড় একজন বাবু ছিলে যা আমি একটু ভেবে বনমানে হেসে পরে প্রশ্ন করলো তা ডুবো জাহাজের কাপ্তান না হয় হাত পা ভেঙে আমার দোকানের সামনে ঠিক পটাং হয়ে পড়েছে মেয়েগুলো এখন করছে কি বনমালি মিটমিটে হাসলো সাঁতার দিয়েছে ওরা ভালো সাঁতার কাটতে জানে বলে একটা অফিস ঢুকতে থাকলে বেলাবেলি আর একটিতে কি আশ্রয় নেয় দেয় ওদের আশ্রয় তাই বলে কি আমায় দেবে কি গুপ্ত গলার একটা শব্দ করলো তাই বলে যা জানিস নে যে লাইনে তুই নেই সেই লাইনের খবর তুই আমার শেখাস নে চুপ করে থাকবি একবার থেমে গুপ্ত সিদ্ধতের দিকে তাকায় দুনিয়া জুড়ে বেকার সমস্যা কিন্তু যুবতী উপস থাকছে মোদি দোকানের সামনে বেঞ্চিতে সেই গাছের পাতা গুলছে এমন দেশের নাম কি আপনি খবর কাগজে দেখেন মশাই তাছাড়া আমরা যখন হালে স্বাধীন হয়েছি প্রথম প্রথম এদিকটা ভদ্রটা তা একটু খুব বেশি করবই কি বলে ইঙ্গিতটা বনবানী বুঝলো কি না সিদ্ধান্ত বুঝতে পারলো না নিজে বুঝে মৃদু হাসলো কে গুপ্ত বলল আই ক্যান ওয়েল ইমাজিন হাউ শি ম্যারেজেস বুঝছেন মশাই পর হাতে ঘড়ি মাখন না মেখে পাউরুটি খায় না একটু ফল দুধ গড়ে বসে টুকটাপ চুকচুক করে বেশ চালাচ্ছে আপনি একদিন উকে দিলে দেখতে পাবেন আমি ওর মতন মেয়ে মানুষের ঘরে ও যদি আজ মরে গেছে ও শুনি উকে দেব না উকে দেবার জিনিস দরকার হয় না বস্তির লোকে সব কিছু চাপা থাকে না কে কি খাচ্ছে তা লোকও ওর জো নেই খারাপ জিনিস তো বেরোবেই ভালোটাও আপনি খেতে পারবেন না প্রকাশ পাবে মাছি খেলা বিধু মাস্টার বারোটা ভুবনের ঘরের এগারোটা ফ্যাক্টরির দু ঘরের আড়াইটে করে ধরুন আর অধিকটা কারা থাকে এই টুকুন বাড়িতে সবে হাঁটতে শিখেছে কথা বলতে শিখেছে তিরিশ ত্রিশটা বাচ্চা মশাই পিলপিল করে রাত তিন এ ঘর ওঘর করছে আর এর রান্নার খবর এসে ওকে দিচ্ছে ওর কি কি বাজার এলো তাকে গিয়ে তৎক্ষণাৎ তৃষ্টি করে দিচ্ছে ভালোই তো বনমালী বলল গরম মশলা দিয়ে রান্নার আওয়াজ উঠে গেছে এখন গন্ধের তরকারি বোঝবার উপায় নেই কাচ্চা বাচ্চাদের কলর হবে সেটা বোঝা গেলে মন্দ কি কে গুপ্ত বনমালীর কথায় কান্না দিয়ে শিবনাথের দিকে তাকালো সুতরাং খবর আমাদের কানে আসছে কল মাখন দুধ কি ওবল টিন খেয়ে খেয়ে স্বাস্থ্যটা কেমন তকড়াই করেছে লক্ষ্য করেছেন তো শিবনাথ একটু আগে দেখা কমলাকে মনে করবার চেষ্টা করল বনমালী আর বাক্য ব্যয় না করে দোকানের আলো নিবিয়ে দরজায় তারা দিল যা বললাম ফুলে যেও না কে গুপ্ত বলল বনমালী কথা বলল না বনমালী চলছে তাই কে গুপ্ত গলা নামিয়ে শিবনাথকে বলল 
ভাবছেন মোদির সঙ্গে কেন আমার এত বন্ধুত্ব ভানক কাজ দেয় ওকে দিয়ে বসাই কাল বললে বিশ্বাস করবেন নাকি ওর দোকান থেকে তেল নুন ডাল মশলা ও বুদ্ধি করে আমার পুরনো ফ্লাস্কটা মেয়েকে দিয়ে পাঠিয়ে চটাক দেয় চটাক করে সবই তো নিয়ে গেল শেদ্রত কেট গুপ্তে চোখের দিকে তাকায় ঘরের জিনিস বাধা রাখে বুঝি বনবালি বাধা রাখে মানে তাহলে ওর দোকানে যে পাড়ার লোকের ঘর জিনিসপত্রে এর দিনে পাহাড় চলতো মশায় এত সব রাখতো বা সে কোথা কাজে বারোটা সিস্টেম ছাড়িয়ে আনা ফিরিয়ে পাওয়া প্রশ্ন নেই মন্দ নয় মনে মানে সঙ্গে সঙ্গে অন্য লোকের কাছে সব বিক্রি করে দেয় শিবনাথ চুপ করে রইল আমার স সালা সব গেছে কেকুপ্ত বলল পাতের হাড়ে আর জলের ঘোড়াটা ছাড়া আর পরের একখানা দুখানা জামা কাপড় আর সেদিন ওয়াইফ ভেবে ভেবে শেষটা যা হোক বার করতে পারল মানে বেবির এক জোয়া সায়া বাক্সে তোলা ছিল তা বেবি এখনো সায়া সারি পড়তে আরম্ভ করেনি যার দিনই কোন মাসি না পিসি ওকে উপহার দিয়েছিল যাকে বনমালি সায়া রেখে দেশলাই সাবান এক বোতল কেরোসিন গিন্নি সুত সুতো আর কি কি হাবে চাবে মিলে সুন্দর রাত্রিগুলো মনিহারি মেয়েটাকে দিয়ে পাঠিয়ে দিল এ গুপ্ত হাওয়া করে হাসল আচ্ছা ব্যবসাদার আর আপনি চাইলে না পাবেন কি ওর কাছে বড় মানে সব দিতে পারে আপনাকে পাসফোরণ থেকে আরম্ভ করে কন্ট্রোলের চাউল রাইডের মদ যত বোতল খুশি ওই এইটুকুন দোকানই দোকান নয় এটা কারবারের মুখ শরীরটা এত বড় এত বেশি ছাড়িয়ে গেছে যে চট করে বোঝায় না মালুমি হয় না সাদা চোখে সে তার দুঃখিল কি ভাবছিল সে লোকটা খারাপ না কে বললো কে গুপ্ত মাথা নাড়ো পয়সা লোভ বেশি তা পয়সা লোভে বনবালির বলতে গেলে কক্ষর গোমাংস আমাদের শিক্ষিত মহাজন রায় দিনে কম মারাত্মক রকমের ব্যবসা করছে কি কি বলেন যেন অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে তার মাথা নাড়লো কি মশাই আপনি আমার কথা বিয়ে সংযোগ দিচ্ছেন না যেন টের পেয়ে কি গুপ্ত হঠাৎ চুপ করলো শুনছি বই কি সেটা বললো কটা বাজে ও আপনার বুঝি হাত করি নেই আমারটাও সামা গেছে অনেকদিন আর দশটা তা দশটা হবে যান আপনি ঘরে যান নতুন জায়গায় এসেছেন আপনি এসছে আমার ভাবছেন হয়তো আপনার আমার বস্তিতে ঢুকিয়ে লোকটা পালালো কোথায় শীতনাথ এবার নাকে হাসবার চেষ্টা করলো আপনি বুঝি এখানে বসে থাকবেন আমি সারা চব্বিশ ঘন্টাই এখানে পড়ে আছি বনমালির দরজায় ধন্যা দিয়ে আছে কেননা কষাই হলেও ও আমার শুকনো দিনে গলাটা আটে যায় প্রকৃত বন্ধু লোক তাছাড়া বাড়িতে ঢুকতে ইচ্ছে করে না ওই মশায় ডাক্তার নি দৌড় হ্যাঁ এই যে এখন এসেছিল রোগা টিংটিংয়ের শেখর ডাক্তার হোমিও প্যাথ সবচেয়ে বেশি ঢক ঝকরাটের ডাক্তার নিয়ে আর সবচেয়ে চড়া ও গলার আওয়াজ হ্যাঁ মাতা ধরে যায় প্রবাদ করার চিৎকারে তাই তো পালি এখানে চলে আসে মশায় আপনার হয়তো শুনতে ভালো লাগবে জানি না আমার আয়ু অর্ধেক কমে গেছে ওর চিৎকার শুনে সিদ্ধান্ত হলো আমি চলি না আপনি যান আপনার ওয়াইফ ছেলে মানুষ সিদ্ধান্ত বসতে দেখে এগোতে এগোতে অনুমান করলো কে গুপ্তের বয়স কত তার স্ত্রী দেখতে কেমন কত বয়স হবে আপনার ওয়াইফ ছেলে মানুষ গুপ্তের কথাটা শিবনাথ মনে মনে আওড়ায় আজকের পর্ব এখানেই শেষ হলো